ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെ ഈ റൂമ് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ആളുകളെ പിന്ന ചെയ്യുക മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ള പറയാറുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ അതിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ആവേശം ഉണർത്തുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ ആ നിലയിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആവേശം വിളിക്കുന്ന സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഈ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാവപ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ദാവപ്രവർത്തകരുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ദാവാക്കാരുടെ വെല്ലുവിളി എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഈ എം എം അക്ബർ സംവാദ കോലാഹലം മുഴക്കി നമ്മുടെ നാടൊട്ടുക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു സംവാദം സംവാദ കോലാഹലം മുഴക്കി പന്തലുകൾ കെട്ടി സ്റ്റേജുകൾ കെട്ടി അച്ഛന്മാരെയും ബാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ സംവാദങ്ങൾക്കായിട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങനെ വേദി ഒരുക്കി കൊടുത്ത് ആ വേദിയിൽ അവരെ പരിഹസിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ എത്ര ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് അതുപോലെ യേശു ദൈവമാണോന്ന് ചോദിച്ച് യേശു പ്രവാചകനല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ സംവാദം ജയിച്ചേ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് അക്ബറിനുണ്ടായിരുന്നു അക്ബർ തന്റെ സംവാദ വേദികളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്ത ആളുകളെ ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും അക്ബർ പരമാവധി അടുപ്പിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജയമെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ലേബൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകൾ നടന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എം എം അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്തു ക്രൈസ്തവരുടെ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു ചായ സൽക്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അവരുടെ ഒരു ദാവ ടെക്നിക് ആയിരുന്നു ദാവ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവരെ റീച്ച് ചെയ്യുക ക്രൈസ്തവരെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീണയാളാണ് മുഹമ്മദ് ഈസിയൊക്കെ അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഈസ അതിൽ പല കഥകൾ പറയുമെങ്കിലും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നാടൊട്ടൊക്കെ സംവാദ പരമ്പരകൾ നടത്തി ആളുകളെ സംവാദത്തിനായിട്ട് അക്ബർ ക്ഷണിച്ചു സംവാദത്തിനായിട്ട് അക്ബർ ക്ഷണിച്ച ആളുകൾ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഹ്യമില്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ജയം പ്രഖ്യാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രഹസന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ബറിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ
ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിനൊരു പ്രസംഗം അക്ബർ നടത്തും അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി കെട്ടി എന്ന നിലയിൽ ആളുകളെ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അക്ബറിന് മറുപടി കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാലം മുതലാണ് അന്നും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇവരിതിൽ വേറെ നായക കണ്ടെത്താറുണ്ട് അലവി അച്ഛന്മാരൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അക്ബർ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അവരൊക്കെ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഈ ഈ വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങൾ വരെയുള്ള മിക്കവാറും പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും ഞങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നൂറിലൊരംശം പോലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില പിശകുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസ യേശു ആണെന്ന നിലയിലൊക്കെ ചില ചിന്തകളൊക്കെ അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കടന്നാക്രമണമൊന്നും അതിലില്ല ഖുറാനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളെയോ മുഹമ്മദിനെയോ അള്ളാഹുവിനെയോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കടന്നാക്രമണമോ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്നില്ല അതൊന്നുമല്ല അക്ബറിനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അക്ബർ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദാവ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അതിനദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ വിമർശനമാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ബൈബിളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ ബൈബിളിന് ആധികാരികതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള മീറ്റിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ മറുപടികൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അക്ബർ പതിയെ സംവാദ രംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങി തുടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് പിന്നെ സംവാദങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ജെയിംസ് വർഗീസ് സാറൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു സംവാദമുണ്ട് അതല്ലാതെ സാക്ഷി പോളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ രംഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം അനിൽകുടി തോട്ടം പാസ്റ്ററും ഞങ്ങളൊക്കെ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് സംവാദ ക്ഷണം അക്ബറിനും മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിക്കുമൊക്കെ പരോക്ഷമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരാരും സംവാദ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ സംവാദത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്ബർ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെല്ലുവിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവാദത്തിന് പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് സാക്ഷിയ പോളിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ ആ കാര്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആനിൽകുടി തോട്ടം പാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടും ഇസ്ലാമിനെ കടന്ന് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് എല്ലാവരും അവരെ അവരവരുടേതായ പങ്ക് ആ മേഖലയിൽ വഹിച്ചു അപ്പൊ പല പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഇത് കൂടാതെയാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അക്ബർ പിൻവാങ്ങി കാരണം വേറെ വിഷയം വേറൊന്നുമല്ല മറുപടി ഇല്ല എന്ന് അക്ബറിന് മനസ്സിലായി ഹദീസുകൾ വലിച്ചിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തഫ്സീറുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യകാല കമന്ററിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് മറുപടി ഇല്ലെന്ന് അക്ബറിന് മനസ്സിലായി അവരറിയാത്ത ഹദീസുകൾ പുറത്തിടുകയാണ് അക്ബറൊന്നും അറിയാത്ത ഹദീസുകൾ പുറത്തിടുകയാണ് സംവാദത്തിന് സന്നദ്ധനാണെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ച മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിയെ സംവാദ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരിയുടെ അനക്കമൊന്നും പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ പിടിച്ചു നിന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ട് എൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഒരു ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് സംവാദത്തിനായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയെ ക്ഷണിക്കുമ്പോഴല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംവാദം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇനി എനിക്കില്ല ഞാൻ സംവാദത്തിന് പോകുന്നില്ല ക്രൈസ്തവ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ചർച്ചയാകാം ഇസ്ലാം വിഷയത്തെ
അങ്ങനെയാണ് ക്ലബ് ഹൗസില് ഒരു വേളയിൽ കുറച്ച് സഹോദരന്മാർ മുൻകൈ എടുത്ത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയും ഹാരിസ് മദനിയും സമ്പാദത്തിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ അവർ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളർന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ആശയ പൊരുത്ത ആശയമില്ലായ്മ ആശയ വൈരുദ്ധ്യത്തെ ഞങ്ങളെടുത്ത് കാണിച്ചു എക്സ്പോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഈസയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല മദിനിക്കും കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയല്ല അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ആ സംവാദം അമ്പേ പരാജയത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു മദിനി ഇപ്പൊ എവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിലിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ല അല്ലാതെ വീഡിയോസും മദിനിയുടെ കുറവാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കുറവാണ് സംവാദ രംഗങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് ഈസയെ കാണാനില്ല ഇപ്പൊ ഇത് ആർക്കാണ് ക്ഷീണം വരുത്തിയത് ഞങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് ഇന്നും രംഗത്തുണ്ട് ഇസ്ലാം സംവാദങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നും സജീവമായിട്ട് കരുത്തോടെ രംഗത്തുണ്ട് ഏത് സംവാദകരാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സംവാദകരാണെങ്കിലും അവർ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് പിന്നെ വെറുതെ ഒരാള് വന്ന് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംവാദം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംവാദങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരെ നേരിടാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നിരയൊക്കെ ശക്തമായി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചില സംവാദ വെല്ലുവിളികൾ അത് ശക്തമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് സ്വീകരിക്കും എന്നും ഇസ്ലാം സംവാദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നാസ്തിക സംവാദം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ഐ ബി ടി നടത്തിയ നാസ്തിക സംവാദം നാസ്തികർക്ക് വലിയ പരാജയമാണ് ആ സംവാദത്തിൽ ഉണ്ടായത് ആ സംവാദം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സംവാദത്തിന്റെ ക്ഷീണം നാസ്തികർക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ബിജു തിരുവല്ല എന്നോട് പറയുന്ന നമ്മുടെ എം സി അബ്ദുൾ നാസിർ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംവാദ വെല്ലുവിളികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംവാദത്തിന് വരുന്നില്ല പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പൗലോസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു അവര് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ സംവാദത്തിന് കൊണ്ടുവരാമോ ഞാനുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് അവർക്ക് പേടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചർച്ച നടത്തിയാലോ നമ്മുടെ വിജു തിരുവല്ല എങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു സംവാദത്തിന് നമ്മൾ വില്ലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അനിൽ കൊടുത്തോടും പാർശ്വമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് അതിന്റെ വിഷയവും അനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും കൈമാറി വളരെ ആവേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്ന എബ്ദു എം സി അബ്ദുൽ നസീർ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് അനിൽ കൊടിതോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം അങ്ങനെ ചെയ്തു അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാണമില്ലല്ലോ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം നാണമില്ലല്ലോ ഉപദേശി നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ കാണുന്നുള്ളുവെങ്കിലും പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെ അദ്ദേഹം റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ സംവാദത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിഷയം നമ്മള് വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ കടുമ്പുടുത്ത് നടത്തിയില്ല വിഷയം നമ്മൾ പറ സമ്മതിച്ചു അതിന്റെ സംവാദ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൈമാറി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എം സിക്ക് ഉത്തരവില്ല എം സി പിന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല ഒരു തരത്തിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല യാതൊരു തരത്തിലും എം സിക്ക് സംവാദ ക്ഷണത്തോട് പിന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങളല്ല സംവാദിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പുറ നടന്നത് സംവദിക്കാൻ വരുന്നില്ല അവർക്ക് സംവദിക്കാൻ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരനായ വിജു തിരുവല്ലേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഞങ്ങളെ സംവാദ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ സംവദിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സംവാദ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു സംവദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു ആ വിജു തിരുവല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സംവാദ ക്ഷണം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം മുഖേന അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കൈമാറി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എം സി അനങ്ങുന്നില്ല അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററായിട്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എം സി ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് തന്നെ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഇരുന്ന് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് വരിക ചെല്ലുകയും ചെയ്യും സംവാദം നടത്തുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നൊക്കെ എം സിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സംവാദത്തിന്റെ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച
അപ്പൊ എം സി ഇങ്ങനെ വരാതെ പൊത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ ഇടേണ്ടി വന്നു കുറച്ച് അരി കൊടുത്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇടാൻ പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ ഇടായിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നാ പറഞ്ഞ നല്ല വിധേനെ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ പേടിയൊക്കെ മാറി അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല ഇത്രയും നമ്മൾ അയഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും സംവാദത്തിന് റെഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ആ പേടി എന്ത് ചെയ്യുവാണ് വട്ടം ചുറ്റുവാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത് പറയരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് പറയത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളത് പറയത്തില്ല അതുപോലെ ഹദീസിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി പേടിയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ പക്ഷെ അത് രേഖമൂലം പറയണം അതിന് റെക്കോർഡ് വേണം റെക്കോർഡിങ്ങിലാകണം അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എം സി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ സ്വീകാര്യരാണെന്ന് കൂടി വിജയ തിരുവല്ലൂടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് അനങ്ങുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അനങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പേടി കാരണം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേടിയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ഐ വി ടി മീഡിയ സംവാദങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സന്നദ്ധരാണ് അത് ഓൺലൈൻ സംവാദങ്ങളാകട്ടെ ഓഫ്ലൈൻ സംവാദങ്ങളാകട്ടെ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് പബ്ലിക് ഡിബേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് അത് ഇസ്ലാമിരായിട്ട് മാത്രമല്ല നാസ്തികരായിട്ടും ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് ആരുമായിട്ടും സന്നദ്ധരാണ് അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും ശേഷിയുണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ അതിന് കഴിയും അപ്പോൾ എം സി മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാതെ ധൈര്യത്തോടെ എം സിയുടെ കയ്യിലുള്ള ആശയം പറയാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരിക ഞങ്ങളെ സംവാദത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചു ഇനി പേടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ധൈര്യത്തോടെ എം സിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംവാദത്തിനായിട്ട് എം സി മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ബിജു തിരുവല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിനുശേഷം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസിലേക്ക് പോകാം ബിജു തിരുവല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബിജു തിരുവല്ല പാസ് ആ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റിന്റെ അല്പം പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റാഞ്ഞത് എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരോടും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു ഐ ബി ടി മീഡിയ സംവാദ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു ഈ സംവാദ സംബന്ധമായ വിഷയം സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇവരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം പറയാം എം സി എ ഞാൻ മിക്കവാറും ഞാൻ ഈ താമസിക്കുന്നതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് കാണും അപ്പൊ പല പ്രാവശ്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ പറയും കൊടിത്തോട്ടവും ഐ ബി ടിയും ഞാൻ സംവാദത്തിന് വിളിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കൊടിത്തോട്ടത്തിന് പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഐ ബി ടി മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു അഭ്യുദകാംക്ഷിയാണ് ഞാൻ ആ ഐ ബി ടി മീഡിയ ഐയുടെ ഒരു സ്നേഹിതനായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തോട്ട് സാറിന് തിരക്കായത് കൊണ്ട് ഞാൻ സിജോയുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സാറിനോട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ഇടും സാറ് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് സാറ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം സന്ദർഭവശാൽ ഞാൻ പാസ്റ്റർ യേശുദാസുമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാനിടയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ ഇക്കാര്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സംവാദത്തിന് റെഡിയാണ് ഏത് സമയത്തും ഞാൻ അതിന് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സംവാദത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ സിജോയോട് പറഞ്ഞു സിജോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സംവാദത്തിൻ്റെതായ വിഷയങ്ങളും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓരോരോ സമയക്രമങ്ങളും എന്നെനിക്കൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് പിന്നെ സിജോ ഇത് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹം ആ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട ഒരു 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 വിഷയമുണ്ട് ഏക ദൈവ സങ്കല്പം ബൈബിളിലോ ഖുറാനിലും അല്ല ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും ഇതാണ് വിഷയം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം
ശക്തന്മാരായ ഇസ്ലാമിക ഭാഗത്തുള്ള ശക്തന്മാരെന്ന് കരുതുന്ന ആ വാക്ക ഉപയോഗിക്കുന്ന കരുതുന്ന പലരും മാളത്തിൽ ഒളിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് സാഹൂതം ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ എന്നാൽ ആ അതിന് തക്കവണ്ണമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതികരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരാമെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവസാനമായി എന്നെ വിളിച്ചാൽ പറ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വിളിക്കാം അതാണ് എനിക്ക് തിരക്കാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി കൈയഴുകുന്ന ഒരു ഒരു രീതി ഞാൻ എന്നാ ഇത് അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ വിളിക്കും സിജോയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് പത്ത് രൂപ പോയിന്റേ ഉള്ളു ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോകാനും വരാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഈ നിർകൃഷ്ടമായി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നല്ല ഒരു സംവാദം ഞാൻ തന്നെ അതിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഉള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ദേശത്തുണ്ട് നല്ല നല്ല ഹാളുള്ളവരുണ്ട് ചർച്ചിന്റെ ഹാളുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അത് നമുക്ക് തരും ഇതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഇതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് ഹാളുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ എയർ കണ്ടീഷൻ ഹാളുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്കത് തരും ഞാൻ ഇന്നുവരെ അവരൊക്കെ മുൻപിൽ യാതൊരു വിധമാകുന്ന കാര്യത്തിനും പോകാത്തത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു ഡേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ നിയമങ്ങളും അതിന്റെ സമയങ്ങളും സമയ ക്രമീകരണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അതെല്ലാം പുള്ളി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ വിഷയം അദ്ദേഹം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ച വിഷയമാണ് അതും അതും ഐ വി ടി അംഗീകരിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണോ അതോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമൂഹം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതാണോ അതിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ പോകരുതേ എന്ന് തക്കതായ ഒരു വിലക്കാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു എന്റെ മുൻപിൽ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ഇതാണ് അതിന്റെ സംക്ഷിപ്ത വിവരം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനിയും ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംവാദത്തിന് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സംവാദം എപ്പോഴും നടന്നു കഴിഞ്ഞേനും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവസാനമായി പറയുന്നു എം സി ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം സി എ പ്രതിദാനം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യനെ പ്രതിദാനം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ എം സിയോട് ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് ബിജു പിന്നെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ പോലും അദ്ദേഹം അതിനോട് പ്രതികരിക്കാറില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവരം എന്തായാലും എം സിയുടെ ഭയം മാറാനും ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ബൈബിളിൽ ബൈബിളിലും ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഖുറാനിലും ഉള്ളെന്നുള്ള വിഷയം നമുക്ക് ഒരു സംവാദ വിഷയമായി നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ വന്ദനം ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ബിജു തിരുവല്ല അതില് എം സിയുടെ എം സിക്ക് വളരെ വലിയ പേടി തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സിജോ ഞാനും പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഭയമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സംസാരത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് ആ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പേടിയാകാം ഒന്ന് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുള്ള ആശയം അത് പറഞ്ഞ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയം രണ്ടാമത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി ടി മാരുടെ ഒരു സംവാദത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വലിയ ആളുകളായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊരു ഭയം കൂടി എം സിക്ക് ഉണ്ടാകാം എന്തായാലും വലിയ പേടി തട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എം സിക്ക് അനിൽ പാഷേ അനിൽ പാഷേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫോളോയിങ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോളോയിങ്ങിന് അവസരമുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കും നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടത്തില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് മാന്യമായ ഒരു ശൈലിയിൽ പറയണം മറ്റുള്ളവരെ അവഹേളിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറയരുത് അവഹേളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ആരാ സംസാരിച്ചാല ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല അ
അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കൃത്യമായും മറ്റൊരാളുടെ സംഭാഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും വിധം ഇടക്കുകാറില്ല അതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് വേണം അത് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ അവസരം തരാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി സംവാദത്തെ പറ്റി ഒരു പൊതു വിശദീകരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഇവിടെ ബിനോയ് യൂനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് ഇതിനെ കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സംവാദം നിരോധിക്കണമെന്നാണ് ഇത് എത്ര എന്താ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിയനാണെങ്കിൽ സംവാദം നിരോധിക്കണമെന്ന് പറയാനാവില്ല കാരണം അവിടെ കറക്റ്റ് കുട്ടാനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നിലയിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേദക്കാരുമായി സംവാദത്തിന് പോകരുത് അപ്പോൾ സംവാദം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല നിലയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംവാദമാകാം പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ സംവാദത്തെ ഖുർആൻ അനുവദിക്കുന്നു ബൈബിള് തന്നെ ഒരു സംവാദ കൃതിയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രബലന്മാരായ സംവാദകർ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണ ശൈലി പോലും ഒരു സംവാദ രൂപേണ ഉള്ളതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യായശാസ്ത്രിമാർ താർക്കികന്മാർ യേശുവിന് അഭിമുഖമായി വന്ന് വളരെ മാന്യമായ ഒരു ഭാഷയിൽ ചോദിക്കും ഗുരോ അങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു തർക്കം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ തർക്കത്തോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മോശമായി പെരുമാറാതെ കൃത്യമായി യേശു അത് പറയുകയും അവരുടെ കപടഭക്തി കൃത്യം എടുത്തു കാട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പൗലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പല്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബെർണബാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പല്ലോസ് എന്ന കർത്തദാസന്റെ ശൈലി പരസ്യമായി അവരെ കണ്ണിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ കാണുന്നു ഇനി ഭരണവാസിലേക്ക് വന്നാൽ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം യഹൂദന്മാരുടെ വാദഗതികളുടെ മുനയൊട്ടിച്ചു അവരെ മിണ്ടാതാക്കി പൗലോസിലേക്ക് വന്നാൽ ക്രിസ്തു തന്നെ ദൈവപുത്രനെന്ന് തെളിയിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പുതുമയല്ല ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പോ താർക്കികന്മാരുണ്ട് അപ്പോ ഞങ്ങൾ വൃതാ തർക്കത്തെ എതിർക്കുന്നു തർക്കിക്കുന്ന പതിവ് ഞങ്ങൾക്കും ഇല്ല ദൈവസഭകൾക്കും ഇല്ല അവരെ ഒഴിയണം എന്ന് പറയുന്നു സംവാദത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ സംവാദങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഹാർമണി നശിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ശരിയായ കാര്യമാണ് ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശൈലി ഉള്ളത് അന്യമതസ്ഥരുടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആകാംക്ഷ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവർ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്യമതസ്ഥരോട് ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ പങ്കുവയ്ക്കില്ലെന്നല്ല ഉദാഹരണം തൊട്ടടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശങ്കയില്ല അത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സതി നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ബലി കഴിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യാവകാശപരമായിട്ട് അതിനോട് ചെറുക്കും എങ്ങനെ ചെറുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുക്കാൻ ചില പരിമിതികളുണ്ട് ഓൺലി ഐഡിയോളജിക്കൽ ആ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കും അതിലും മകത്തരമായ ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് എന്ന് പറയും അല്ലാതെ അവരുടെ വിശ്വാസമോ ആചാരമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല രണ്ടാമത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ വിശ്വാസമോ അവരുടെ ആചാരങ്ങളോ അവരുടെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളായിരുന്നില്ല അവർ ഞങ്ങൾക്ക് അസഹിഷ്ണുത ഉളവാക്കുന്ന ആളുകളുമല്ല ഇന്നും അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ സംവാദം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ അന്തരീക്ഷത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അന്തരീക്ഷത്തിന് മാറ്റം വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിലിപ്പം വേദനാജനകമാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെത് ഒരു മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമുള്ള നാടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് അവരോടുള്ള ബന്ധം വളരെ ദൃഢമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പലരും പഴയ ബന്ധപ്പില്ല കാരണം ഈ സംവാദങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് അതാ യൂനിസ് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അതിന് എനിക്ക് ഞാനും ദുഃഖിതനാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നല്ല ആത്മബന്ധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളത് കുറേയൊക്കെ മുറിയാൻ കാരണമായി എങ്കിലും ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ക്രോസ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് മൈ ജോബ് ആൻഡ് മിഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മറുവശം ഈ സംവാദത്തിൽ മുറിവേൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ സംവാദം പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യം വരാനുള്ള ഉപാധിയാണ് പരസ്പരം നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ സ്നേഹത്തിലും സൗമ്യതയിലും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപാധിയാണ് അത് മുസ്ലിം സൗരന്മാരുമായിട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ വേണം ഞങ്ങളുടെ ഇതര സംവാദങ്ങളുണ്ട്
കേൾക്കുന്നില്ല പാസ്റ്റർ രാഹുലീശ്വരനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സംവാദത്തിന് ഹൈന്ദവ പക്ഷത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മതപരിവർത്തനത്തെ പറ്റിയായിരുന്നത് ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞതോടെ ആര് ജയിക്കുന്നു തോൽക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത പോലും അവിടെ ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാനുള്ള ശൈലിയും രീതിയും ഉണ്ടെന്നറിയാം ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രാഹുലീശ്വരനോട് നല്ല ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വരികയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തുറന്ന വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ വൈകിട്ട് വിളിച്ച് ഒത്തിരി തമാശ രൂപേണ കളിയാക്കി എന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ രാഹുൽജി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത്ര നല്ല ബന്ധമാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നല്ല ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും ഇതിനെ തടസ്സമായി വഹിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിർബന്ധം നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ന്യായവാദം കഴിപ്പാൻ വരുന്നവരോട് സൗമ്യത കൂണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിവാദം പറയാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പരിശീലിക്കുന്ന മര്യാദ ഇനി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് വരാത്ത ഒരാളാണ് ബഹുമാനിനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാണ് പിന്നെ വന്നില്ല ശശികല ടീച്ചറും ഇതുപോലെ തന്നെ സംവാദത്തിന് തയ്യാറായി പിന്നെ വന്നില്ല എന്നാൽ മുസ്ലിം സഹരന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ സംവാദം കൂടെ കാരണം ഹൈന്ദവരുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ അതൊരു പ്രശ്നമായി വരാത്തത് ഞങ്ങൾ സംഘപരിവാരങ്ങളോടല്ല ഇടപെട്ടത് മറിച്ച് ഹിന്ദു വിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന അതിൻ്റെ ദാർശനികമായ അടിത്തറ എന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് മറുവാശത്ത് സംഘപരിവാരങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം സംഘികൾ വർഗീയവാദികളാണ് ഹിന്ദുക്കൾ വർഗീയവാദികളായിട്ട് പൊതുവെ കരുതാൻ വയ്യ പക്ഷെ സംഘപരിവാരങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഈ സംഘപരിവാരങ്ങളുമായി നമുക്ക് മാനുഷിക ബന്ധം പാടില്ലെന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അത്ര അയത്തവേ ഇല്ല അവിടെ പറയാം അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് ഞാൻ എതിർക്കുന്നു അവർക്കൊന്നിച്ച് വേദിയിൽ വരുന്നതിനോ അത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ആയിട്ടോ പി ഡി പി ആയിട്ടോ ഒന്നും ഒരു വേദി പങ്കിടുന്നത് പാപമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ തിരുത്തട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ഈ കല്യാണ വീടുകളിലെ ചില ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രംഗം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ റീ മുഹമ്മദ് റിയാസും അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളും ബി ജെ പിക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇട്ടിട്ട് ഇവരിങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിൽ അന്തർധാര സജീവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് വരും ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അതിൽ കാരണം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ല അവർ കണ്ണുന്നിടത്ത് അടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ആർ വി ബാബുവിനെ കാണുന്ന ഉടനെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ബെന്നി ബഹനാനെ കാണുന്നിടത്ത് പിണറായി വിജയൻ ആക്രമിക്കണോ അതല്ല അവർ സുഹൃത്തുക്കളാകട്ടെ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ സമ്പാദിക്കട്ടെ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും വൈരുദ്ധ്യം നിലനിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ആരോടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് യുക്തിവാദികളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷം പ്രിയ ഷിജോ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം എതിർത്ത ഒരാളാണ് സാക്ഷാൽ സാനലി ഇടമറ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം എന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കും സംസാരിക്കും ചില വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ട് പറയും അത് നന്നായിരുന്നു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിയോജിപ്പും യോജിപ്പും രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അത് വേറൊന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പലപ്പോഴും മന ഒട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇസ്ലാം സംവാദകരിൽ ചിലരുണ്ട് ഞാൻ അവരിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി ഇസ്ലാം സംവാദത്തിന്റെ ഒരു പാശ്ചാത്തലം കൂടി ഒന്ന് പറയാം അത് കുറെ സിജോ വർദ്ധർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തൽപരല്ല ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒട്ടും തൽപരനായ ഒരു ആളല്ല കേട്ടോ അതിന്റെ കാരണം എന്റെ കുടുംബമാണ് ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളുടേത് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല അത് മാത്രം അത്ര മാത്രം ഞാൻ അവരോട് ഹൃദയംഗമായി എന്നോടും ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യരാണ് അപ്പോ അത്ര സൗഹൃദങ്ങളെ പിരിയും നോക്കു ഒത്തിരി ഗൃഹാതുരത്വ ഉളവാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ന്യായവാദം ചോദിച്ചാൽ അത് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കൂടി പറയാം അത് ഒരളവിൽ ഈ സിഡോ ബ്രദർ ഒക്കെ എന്നെക്കാൾ ഈ ഭാഗത്ത് സീനിയർ ആണ് എന്റെ ഒത്തിരി ജൂനിയർ ആണ് ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പക്ഷെ സംവാദത്തിൽ ഒത്തിരി അധികം എന്റെ സീനിയർ ആണ് ഗുരു ബ്
നമ്മുടെ പി ജയരാജന്റെ ഒരു വീഡിയോ പിറക്കുന്നു പി ജയരാജൻ സഖാവ് പി ജയരാജൻ ജയരാജൻ തന്നെ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ഹാർമണി തകർത്തത് സലഫി മുസ്ലിങ്ങളുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടുകൂടിയാണ് സത്യാണത് സാക്ഷാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോലും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോ ഐ മറ്റേ എന്താ പോലെ പറയുക മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ പി എസ് ഡി പി ഐ പോലും അല്ല അവിടെ പറയാം ഇവിടുത്തെ സൗഹാർദ്ദം തകർത്തതിൽ സലഫികളാണ് പങ്കുവഹിച്ചത് സലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്ത ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം എം എം അക്ബറുടെയും മറ്റും ഗ്രൂപ്പുകളെ പൊതുവിൽ പറയാം സലഫികൾ വഹാബികൾ അതുപോലെ മുജാഹിദുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവർ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെയാണ് കേരളം വർഗീയവൽക്കരിച്ചത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ മതം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രായമുള്ളവരെ മനുഷ്യർ കണ്ടേക്കാം യഥാസ്ഥിതിക മനുഷ്യർ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ മതം കൊണ്ടല്ല അവർ ചിന്തിച്ചത് മനുഷ്യത്വം അവർ നിലനിർത്തിയാണ് ഇടപെട്ടത് പക്ഷെ എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഡോക്ടർ അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റ് ഡോക്ടർമാരെടുത്ത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകല്ല് അവരുടെ നഗ്നത കാണാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർക്ക് നഗ്നത കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നാനില്ല അത് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നഗ്നത കാണുമ്പോൾ ഇമോഷൻ മാത്രമല്ല വരുന്നത് അറപ്പ് തോന്നുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് മനുഷ്യനിൽ സെക്ഷലായ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഒരു പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ ഈ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൊമ്പിൽ പൊതുകാര്യ അത് കണ്ടാൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നും തോന്നാനില്ല അറപ്പാ തോന്നുന്നു വെറുപ്പ് അറപ്പുമാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഇത്തരം കുറെ കക്ഷികൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിക്കും പണ്ട് ഇതുപോലും നോക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് അധികം നാളായില്ല പർദ്ദ ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ടതൊന്നുമില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല എൻ്റെ ബാല്യത്തിലൊന്നും ഞാൻ പർദ്ദ ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യം പർദ്ദ ധരിച്ച സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് ഞാൻ നടിപ്പോയി ഇതെന്താ അത് പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇതാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അറബി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പർദ്ദ പിന്നെ മൂന്നാല് പേര് ഒരുപോലെ പകൽ വരുവാണ് ഞാൻ പറയാണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ലൈറ്റ് ഇല്ല വരുന്നപോലെ എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞത് പുള്ളി തിരിച്ചു ഒത്തിരി അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഈ രീതികളൊക്കെ പിന്നീടാണ് കണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് മാന്യമാണെന്ന് പറയാൻ കൂടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭയങ്കര മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണമാണ് പണ്ടൊക്കെ ബാക്കി മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വസ്തു വസ്തു നമുക്കറിയാം ഇനി എം എം അക്ബറുടെ ഇല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ അക്ബർ പറയുന്ന അടവ് ഈ കെ കെ അലവി അച്ഛൻ അതുപോലെ പി പി അലവി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന നസ്രാണി പാസ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ചെന്നിട്ട് അവർ സംവാദം നടത്തി ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവരാരും മുഹമ്മദ് നബിയെ വിമർശിച്ചില്ല ഖുർആനെ വിമർശിച്ചില്ല ഗോസ്ബൽ പറഞ്ഞു ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതെന്താ കുഴപ്പം അത് ഇന്നും പറയത്തില്ലേ നാളെയും പറയത്തില്ലേ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളല്ലേ ഖുറാൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളല്ലേ അത് വന്ന് സൗമ്യമായിട്ട് പറയുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഖുറാൻ അല്ല അഗൗഗീതയല്ല ഏത് പറയാൻ ആര് വന്നാലും അവർക്കൊരു സീറ്റ് ഇവിടെ ഉറപ്പാണ് അവരെന്നെ ആ മതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോ ഞാനത് വിവേചിച്ച് എൻ്റെ മറുപടി പറയും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സന്ദർഭം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചർച്ച നീണ്ടുപോയപ്പോൾ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ പുതിയ വായിരുന്ന ഇട്ട് കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഊരോട്ടൊന്നും പോകണ്ടാ തോന്നുന്നു അവിടെ ഇരുന്നവർ നിസ്കരിച്ചു ഈ ദിക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കാരണം അവരുടെ മതപരമായ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ വീട് ബീ നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ കണ്ടിട്ടുള്ള അവിടെ അതൊരു സെമിനാരി കൂടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ താമസിക്കുക ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഈ നിസ്കാരം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് എന്താണെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയോടൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവരെ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷവും വരാനില്ല
യേശു ക്രിസ്തു മദ്യം വിളമ്പുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആണ് എന്നാൽ ഇതേ വാക്ക് അദ്ദേഹം ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് ശരിയായ രീതിയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ പ്രകോപനം ഇല്ല അതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദാവീദ് ബേഷേബയെ സ്വന്തമാക്കിയത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് ദാവീദിന്റെ തെറ്റിനെ ബൈബിളിന്റെ തെറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ആ സ്റ്റോറിയിൽ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ തിന്മയ്ക്ക് തെറ്റിന് ദാവീദ് ദൈവം ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ പരാമർശം എന്നാൽ ഇത് ചോദിക്കുന്ന അക്ബറിന്റെ അടുക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിയും പ്രവാചകൻ ഇതെ തെറിയ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ദാവീദിനെ തെറിയ അഭിഷേകം ചെയ്തോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും തെറിയ അഭിഷേകം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ വിമർശനത്തെ എതിർക്കുന്നൊന്നുമില്ല ആ വിമർശനം പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ദാവീദിനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും അതിൽ മതവികാരം വരണപ്പെടത്തില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ദാവീദ് തെറ്റല്ലേ അക്ബർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഇതേ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ അൽ അഖ്സാവ് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂറ അമ്പതാമത്തെ വചനത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ തെറിയാവും അതെങ്ങനെ മോശമാകും കാരണം ഞങ്ങൾ ദാവീദിൻ ജീവിതത്തെ അതിനകത്തെ പരിശുദ്ധ ഈ രാഹിത്യത്തെ തള്ളുകയും അത് തെറ്റാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അൽ അഖ്സാവ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പതാമത്തെ വചനം പരിശുദ്ധമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തോ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറയാൻ ക്രൈസ്തവർ കരികിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒന്നാമത്തെ അബദ്ധം ഇനി ഈ സംവാദ കലകൾ ശക്തിപ്പെടുന്നു അതിന് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അക്ബറെ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകം കണ്ടു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു അണ്ണൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കണം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കാരണം എനിക്ക് ഈ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിച്ച് എന്ന പദം അറബിയാണോ എന്നൊരു പിടി കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അത് പോയി തിരക്കി പിടിച്ചപ്പെട്ട വിളക്ക് മാടോ എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഗംഭീരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പുസ്തകം തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചാവുകടൽ ചുരുളുകളെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല അധ്യാത്മിക ക്രൈസ്തവ ആത്മ അധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി ഉള്ള കണ്ടപ്പോ എനിക്കും തോന്നിയ അദ്ദേഹം സ്കോളറാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഓക്കെ അക്കാര്യം സത്യം പക്ഷെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നിന്റെ സംവാദങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയട്ടെ അക്ബർ ഒരു നല്ല സംവാദകനല്ല സംവാദം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതിന്റെ രീതികൾ അറിയാം പക്ഷെ നല്ല ഒരു സംവാദം അക്ബർ ചരിത്രത്തിൽ നടത്തിയിട്ടേ ഇല്ല അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് അക്ബർ സാഹിബ് സംവാദം നടത്തിയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിണിയാളുകളായി നിൽക്കുന്ന കുറെ തലപ്പാവുതാരികളുണ്ട് അവര് ഒരു മൈക്രോഫോണുമായിട്ട് അടുത്തു വരും എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മൂന്നാലഞ്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി മൈക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചു മേടിക്കണം ഈ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പതുക്കെ മൈക്രോഫോണിന്റെ രണ്ട് ഓരത്തേക്ക് മാറി ഒരാട്ടം കണക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പതുക്കെ മറുപടി പറയാൻ പറയാം അപ്പൊ ഈ മറുപടിക്ക് ശേഷം പ്രതിഭ അടുത്ത കാര്യം കേൾക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലും ഓടി ആർട്ടം പാട്ടം ഇതാണല്ലോ ഒരു ഒരു ചർച്ചയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ഓടി ആർട്ടം പാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒടിവിലായിരിക്കണം ബോസ് സൈഡിന് ഒടിവിലായിരിക്കണം ലാറ്റിൻ വേഡാണ് കോടതി വിവേകിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും കേൾക്കണം ബോസ് സൈഡ് കേൾക്കണം അതിനവസരം ഇല്ല എന്നിട്ട് അടുത്ത ആളിനെ ചോദിക്കാൻ വീണ്ടും അവസരം ഇല്ല എന്റെ സ്നേഹിതൻ പാസ് സുനിൽ വേട്ടമല്ല ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് പാസ്റ്ററുടെ ചോദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് അക്ബർ സാഹിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ശേഷം അക്ബറുടെ മറുപടിയോടെ തീർന്നു പിന്നൊന്നുമില്ല അതല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉപചോദ്യം ഉണ്ടാകും ആ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കണം ഇതില്ല ഇനി അക്ബർ സംവാദമായി നടത്തിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ സംവാദത്തിൽ എതിർപക്ഷത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ അവർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു യാക്കോബായ പുരോഹിതനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം പോയിട്ട് സംസാരിക്കും
അദ്ദേഹത്തിന് ടച്ചുണ്ട് അദ്ദേഹം ചില ശൈലികളിലൂടെ വന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുമ്പെട്ടത് ഈ ത്രിനിറ്റി എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ത്രിനിറ്റി ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തെളിയിക്കാനാവാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളായെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അള്ളായെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു തന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമൊക്കെ പറയുന്നു അയാളെ പതുക്കെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി എന്നാൽ ഇതിൽ വന്ന ഒരു പ്രശ്നം അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല അപ്പം മുഹമ്മദ് ഇസ പ്രമുഖരായ ക്രൈസ്തവരെ കാണുന്നു ജെ സി ദേവ് സാറടക്കം പ്രമുഖരെ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് ജെ സി ദേവ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ചു വിട്ടു എന്നുള്ളൊരു ശൈലിയിലാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കൽ പെരുമ്പാവർ ഒരു വയൽ കോളേജിന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ സിജോ ബ്രദറോടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമുക്ക് ഇന്നോലെ ഒരു കേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോയി കാണാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സിജോ ഒക്കെ അന്ന് പി വൈ പിയുടെ അവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ചുമതലക്കാരാണ് എന്നെ ആ പി വൈ പിയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്ന് ഒരു ഞാൻ സിജോയെക്കാൾ മുമ്പേ ചെറുപ്രായത്തിൽ അറിയുന്ന ആളാണ് ലൈജു എന്തായാലും ഞാനും സിജോയും കൂടി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ലാബിൽ ധാരാളം പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെന്തിനാണെന്ന് പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അതിലും ഈസ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈസയോട് ആദ്യമേ ചോദിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സിജോ ബ്രദറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വിട്ടിരുന്നു ആ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ആരെ കിട്ടിയാലും സംവാദം നടത്തും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവതരങ്ങളായിരുന്നു ഞാനൊരു പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയാൽ അത് ആരോടെങ്കിലും ആലോചിക്കും അത് രണ്ടുമൂന്ന് വരെ കാണിച്ച് അതിന്റെ ശരിതെറ്റികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് അതിലെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ബൈബിളിനെ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ വിമർശിക്കുന്നു അതായത് അതിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകളുണ്ട് മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകളുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല തെളിവുകൾ എടുക്കുന്നു അതെല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഒരടവ് നയമാണ് മാറ്റത്തിരുത്തലുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെളിവുകൾ എടുക്കും മുഹമ്മദ് അതിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധൻ പാറാനിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഉണ്ട് അവരുടെ ഹിറ്റ് വാക്യങ്ങളാണ് ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകും ഈ ഒരു വാക്യം ശരിയും ബാക്കി തെറ്റുമാകും അപ്പൊ ഇത് മൊത്ത ഭൂരിപക്ഷം തിരുത്തുകയായിരുന്നോ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ തിരുത്താതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്താണത് ആ അത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിസ്മദിനെ എനിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പരമാവധി അത് മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള വാചകങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ തങ്കലിവികളിൽ വൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അത് മായ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പോ അത്തരം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏതായാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിളിനെ പറ്റി ഒരു നിലപാട് പറയും ആശേ ബൈബിൾ ഭാഗികമായ ദൈവചനമാണോ പൂർണ്ണമായ ദൈവചനമാണോ അതോ കുറെ അതിൽ ദൈവചനമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവെന്ത് എന്താണ് അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം ചുരുക്കത്തിൽ അന്ന് ഈസ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തുകയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് കേട്ടുന്നില്ല ഇന്നും എന്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്തിനാണ് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോന്നേ കാരണം നിങ്ങൾ നിലപാട് പറയണ്ട ഇന്ത്യൻ പറയണ വെച്ചിട്ട് അത് പകുതി തെറ്റ് പാതി ശരി കുറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ കോടതി അംഗീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണ്ടേ ആ പ്രമാണത്തിന് അടിസ്ഥാനം വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് അവിടെ പ്രശ്നമായി കൊടുക്കം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച പാതി വഴി തീർന്നു നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഇസയുടെ വീട്ടിലാണ് തൂടുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ചർച്ചകൾ പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്ന ശേഷം ഈസ പറഞ്ഞത് അനിൽക്കുറത്തോട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഹീബ്രു വൈബിളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ പൊട്ടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ വിഷമമൊന്നുള്ള ആളല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ കാണുന്നത് അതിശക്തമായി ഇസ്ലാമിക സംവാദ ലോകം ശക്തിപ്പെടുന്നു ഞാൻ കുറെ വീഡിയോകൾ പരമ്പരയായിട്ട്
അത് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമല്ല വേണേ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ട് ഇരിക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിന് അംഗീകരിക്കാം ഇതാണ് ശരിയെന്ന് വേണേ പറയാം ഇതങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രിനിറ്റിക്കാരനെ കണ്ടാൽ മുഹമ്മദീസ ചെയ്യുന്നത് അവനോട് വണ്ണസ് പറയും വണ്ണസുകാരനെ കണ്ടാൽ ട്രിനിറ്റി പറയും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കറക്കുക അപ്പൊ ഞാന് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ റജി ഈട്ടിമുട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രദർ ആൻഡ് സഹോദരനെ മുഹമ്മദീസ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പിണങ്ങിയ എന്തോ ഒരു അബദ്ധം ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈസയുടെ വലിയൊരു സ്വഭാവമാണത് ഈ പേഴ്സണലി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ വേണോ ഖുറാൻ തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ട് പോയി സി ബി ഐ എൻകോയറി പോലൊക്കെ വേണോന്നാണ് എൻ്റെ ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള പണി ചെയ്യാറില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം ഈ ഫോണിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള സൗഹൃദത്തിലാണ് പലതും പറയുന്നത് അത് മോശമാണ് അതൊരു സാമാന്യ മര്യാദയ്ക്ക് ചേർന്നല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് മുഹമ്മദിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്മതയിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് ഖുറാനെ വിമർശിച്ച ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് പത്ത് പേര് കേട്ടോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് മഹോനതനെയും വിമർശിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചും കാരണം പിന്നെ ഇടാൻ തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങ് നല്ല ശക്തമായിട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും ഈസായി ഇടുവെന്നറിയാം ഇടുകയും ചെയ്യണം ഇതാ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുള്ളൂ ഏതായാലും എൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഈസ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു എൻ്റെയും കൂടി എടുത്തിട്ട് പത്ത് പേർ തൃത്വം വിശദീകരിച്ചാൽ പത്ത് രൂപത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു സഹോദര ഇതൊക്കെ മോശമല്ലേ നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മഹിമ പറ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഓ അത് കിടക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞ കിടക്കട്ടെ മാഷെ അത് നമ്മുടെ ആശയപ്രചരണമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു 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 വിട്ടു ഏതായാലും ഞാൻ എനിക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തത് കുറെ കൂടി ഗേഹനമായി ട്രിനിറ്റി പഠിക്കാൻ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഗേഹനമായി ട്രിനിറ്റി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് മുൻവിധി ഇല്ലാത്ത ഏതൊരു മനുഷ്യനോടും വളരെ കൃത്യം ായി അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബോധ്യം കർത്താവിരിക്കുന്നു പെരുമ്പാവറിലെ പെനിയൽ ബൈബിൾ സെമിനാരിയിൽ നാലുക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ക്യാമ്പ് നടക്കുമ്പോൾ പി എ പിയുടെ കുട്ടികൾ പത്തഞ്ഞൂറ് പേര് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ട്രിനിറ്റി ചർച്ചയായിട്ട് അവരെല്ലാം നല്ല ആത്മനിറവിനാൽ ആ വചനം ഏറ്റെടുത്ത് പാസ് കെ ജോസഫിന്റെ കൂടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ പലരും കർത്തൃവിലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചാണ് പിരിയുന്നത് പിന്നീട് ഐ സി പി എഫിന്റെ യോഗത്തിലും ഇതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ കാണുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി നീണ്ടുപോയി ക്ഷമിക്കണം അടുത്തായിട്ട് ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഈസയോട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈശ ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും ഖുറാനും കൃത്യമായി എയറിലേക്ക് എത്തും അതിനൊരു അവസരം ഈസ അത് ഈസ പറഞ്ഞത് തുടങ്ങുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ആശയങ്ങൾ അങ്ങനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് ഇത്ര ഓർത്തില്ല ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു ഐ ബി ടി ശക്തമായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോഴേക്കും മറുഭാഗത്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ തൻ്റെതായ ഒരു നിലയിൽ അദ്ദേഹം സംവാദം തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശക്തരായി നിന്ന രണ്ടാളുകൾ ശ്രീ ജെറി ബ്രദറും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനുമാണ് അവരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ത്യാഗസന്നദ്ധരായിട്ട് ഈ മുന്നിളകളായിട്ട് അവര് അധ്വാനിക്കുകയും ആരും കണ്ടെത്താത്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്ത നമ്മ ആളുകൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അത് വേറൊരു ശൈലിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിനെ സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാല് ഈ സെവാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന് ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ്ങിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കാനാണ് താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എൽ ബി ഡബ്ല്യു കുരുകാനാണ് അത് കൃത്യ അതൊരു രസകരമായ കാര്യമാണ് ഔട്ടാണോ അല്ലയോന്ന് പുള്ളിക്ക് തന്നെ തോന്നണം ഒടുവിൽ നമുക്കിത് വീഡിയോയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ പതുക്കെ ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി കളം വിട്ട് പോകുന്ന കാണാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആളുടെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കൂല ഞാൻ ക്യാച്ച് എടുക്കും ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ശൈലി അല്ല ഒന്നിൽ ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റേതായ കാരണത്താൽ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ എൽ വിക്കറ്റിന് മുമ്പിൽ കുരുക്കുക പുള്ളി പറയണ ഔട്ടായിട
ഇതൊക്കെ പറയത്തക്ക വിധമുള്ള ആർജവം ഇപ്പൊ ഈ ആളുകളൊക്കെ എം എം അക്കുറുമായിട്ട് സംവാദം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഖുറാനാണ് വിഷയങ്ങൾ അരി എന്റെ ഭാഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ശ്രീ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ കളത്തിലേക്ക് വരുന്നു അബ്ദുൽ നാസർ ഒരു ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ വളരെ മോശമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതിനു വേണ്ടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ ഒരു മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ ഒരാളെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല അവരെന്ത് പറയുന്നുള്ള എന്റെ കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണോ പാമരനാണോ എന്നുള്ള എന്റെ വിഷയമല്ല അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങള് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില് ആണ് ഇതിനു വേണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തത് ആനിക്കാടിന്റെ അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായിട്ട് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ വരുന്നു മോഡറേറ്റർ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ചർച്ചയാണ് ബഹളോ അലമ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പിരിയുന്നു അപ്പൊ അത് അനേകം പേർ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് സമഗ്ര വിഷയങ്ങളെ പറ്റി അതിൽ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ സത്യത്തിൽ ഒരു ഡിബേറ്റിന് വേണ്ട വൈജ്ഞാനികമായ ഉള്ളടക്കം ഉള്ള ഒരാളല്ല അതാണ് എന്റെ തുറന്നൊരു അഭിപ്രായം പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പോയട്ടെ അതേ ഒരു ജോസ് കണ്ടത്തിലോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജോപാൽ വാഗത്താനോ ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അത്തരത്തിൽ അവരിലെ യുക്തന്മാരിലെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇദ്ദേഹവും ഒരു റേഞ്ചിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളില്ല പക്ഷെ അതേ ആൾ നല്ല ഉത്സാഹിയാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും സംവാദം നടത്തണം എന്നൊരു ചിന്ത വരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആരും സംവാദത്തിന് വിളിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ ഒരു അതിന്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വയലന്റ് ആവും വയലന്റ് ആയിട്ടൊരു മോശം ഭാഷയിലേക്ക് കടക്കും ആ ഞാൻ കുറെയൊക്കെ അത് സഹിക്കും ചിലപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ മിക്കവാറും പേര് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടം നമ്മളുടെ ബിജു തിരുവല്ലയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ താല്പര്യം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് സാക്ഷി അപ്പോളജിറ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിലും മറ്റേത് ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിലും ഈ സംവാദ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോൺസൺ അച്ഛൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ തോന്നും വലിയ ഉപാധി ഒന്നും നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരണം അല്ലെ ക്രൈസ്തവർക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഉപാധി ഇല്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കരുത് പഞ്ചഗ്രന്ഥം എടുക്കരുത് വേറെ പുസ്തകം എടുക്കരുത് വ്യാഖ്യാനം എടുക്കരുത് എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയാറില്ല എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അല്ല എടുത്ത് നിങ്ങൾ കൈലാസം തലയേ ചുമന്നോണ്ട് പോരുക ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സിംഭാ സംഭാവത്തിന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈലാസം കൂടെ തലയെ ചുമന്നോണ്ട് പോരുക അവിടെ കുറെ അറിവുകളുണ്ട് കൊണ്ടുപോരുത് നമുക്ക് എന്ത് വിഷയം പക്ഷെ ഇവരൊരു നൂറുകൂട്ടം കാര്യം പറയും അത് പറയരുത് ആ ഹദ്ദീസ് എടുക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് ആ പറയുന്നത് കാരണം ഈ എവിടെ നിന്ന് എന്തെടുക്കണമെന്ന് എതിർ സംവാദകനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കോർട്ടിൽ നിങ്ങളെ വിജ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക ഈ വക്കീല് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ എപ്പോഴാണ് ഉണരുന്നത് അപ്പൊ നൺ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഈ കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി ചിലപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്ന പറഞ്ഞ ആൾ പറയും ഞാൻ പതിവായിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കുറ്റം പറയുന്ന ആളാണെന്ന് വരും ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ഇയാൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ചോദ്യം ഏത് രൂപത്തിൽ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്നത് അല്ലെ പിന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇടപെടും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇടപെടാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ നിങ്ങളുടെ മോഡറേറ്ററെ കൊണ്ടുപോരെ പക്ഷെ ഇന്നത് എടുക്കരുതെന്ന് പറയാവുന്നത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വാദി വെച്ചു ഈ മുസ്ലിം സഹോരന്മാർ അത് സീറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിം സഹോരന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കല്യാണം പറയുന്നത് ഒരു പേടിയാണെങ്കിൽ പേടി എന്നൊന്നും അവന് പറയണ്ട അവരുടെ വികാരം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അത്തത്തിൽ അവരതിനെ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവരതിന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ അൽഭാസകൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു സഹോദരനോ ആയിട്ട്
മുഹമ്മദിന്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പക്ഷണോ ഞങ്ങൾ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്കാം രേഖ എഴുതി തരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കല്യാണം ചോദിക്കുകയില്ല ഒരു കുഴപ്പവും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്തിനും നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ അൽ അഖ്സാബ് എന്ന അധ്യായം ഒഴിവാക്കി തന്നേക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അത് വിട്ടേക്കാം അതാണ് പേടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആരോ എം സിയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എം സി പോകരുത് എന്നുള്ള കർശനമായ വിലക്ക് അതായത് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കും ഹാരിസ്മദിനിക്കും പിന്നിൽ കളിച്ച എലിമിനാറ്റികൾ ഇദ്ദേഹത്തെയും ഒഴിവാക്കി കാരണം ക്രൈസ്തവർ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവര് തന്നെ നിരത്തി പൊക്കോളും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങ് നിർത്തുക ആദ്യം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അത് നിർത്തി നല്ല മര്യാദയാണ് പക്ഷെ ക്രൈസ്തവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിർത്താൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തീരുമാനിച്ചത് അത് എല്ലാവരും അറിയിച്ചേ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അക്കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ആമുഖ ആവിഷ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിയുന്നു എല്ലാവരും റൂം ഷെയർ ചെയ്യണം പരമാവധി ഈ ക്ലബേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിലൂടെ അനിൽ പാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ രസകരമായിട്ടൊരു സംഭവം ഓർക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു സഹോദരനുമായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞ് അൽപാസൊക്കെ അറിയാം ഇടയ്ക്ക് അൽപാസ് ടൈം പുള്ളി വിളിക്കാറുണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ആളുകൾ വിളിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു പരിപാടി എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന ഇവർക്ക് സ്വാഗതമാണ് വീട്ടിലിരുത്തി സംസാരിപ്പിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് വിടാറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ ഒരു സഹോദരനെ ഇങ്ങനെ പതിയെ ആ തരത്തിൽ ചാക്കിടാനൊക്കെ നോക്കി ആ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവരുമായിട്ടൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അന്ന് വലിയ മെറ്റീരിയൽസ് സംഭവമൊന്നുമില്ല ആകെ ഒരു ഖുറാൻ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ജോഷ് മക്കടോലിനെയൊക്കെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി മുഹമ്മദ് ഈസ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഹംസയുണ്ട് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചർച്ച ആദ്യത്തെ ചർച്ച വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് പോയി പൗലോസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പത്രോസ് ഒക്കെ മറ്റേ പരിചേതനക്കാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്തങ്ങ് വിട്ടു രണ്ടാമത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈസ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുറാൻ ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ ശരിക്കും അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് ക്രൈസ്തവ വിമർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈസ തന്നെ വരണം നിർബന്ധം പിടിച്ചു ഒരു നിൽക്കകളിയില്ലാതെ വന്ന അവസ്ഥയിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ വന്നു മുഹമ്മദ് ഈസ സലീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരനൊക്കെയായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ സലീമും എന്നെ സഹായിക്കും സിജു അത് തടയറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി ചർച്ച തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇന്നും ചിരി വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ അത് ഓർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഈസയുടെ കൂടെയുള്ള ഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ചാടി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു നീ പ്രവാചകനെ തിരി പറയുന്നോടാ എന്നും ചോദിച്ച് ചാടി അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ രംഗം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അക്ബറും ടീം ഒക്കെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവാചകനെ പറ്റിയുള്ള തെറിയായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഖുറാനെ വിമർശിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിനെ തെറി പറഞ്ഞതായിട്ട് മാറും ഇത് ഇവരുടെ ഒരു പൊതുവായ ചിത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും അനിൽക്കൂട്ടത്തോട്ടും പാർഷ്ടും ഒരുമിച്ച് ഈസയുടെ അടുക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ലാബിൽ ഇരുന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തു ആ ചർച്ചയിലൊക്കെ ബൈബിൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആ സമയങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ശ
ശത്രു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹംസ അവിടെയും ചാടി എഴുതിയിട്ടിറങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്നൊരു സംവാദമാണ് അതിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ നിർബന്ധത്താലാണ് ആ സംവാദത്തിന് വന്നത് നിർബന്ധത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവാദത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഫോണിൽ വിളിച്ചാലും വരത്തില്ല ഒരു തരത്തിലും വരത്തില്ല പല രീതിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കി പലരെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കി ഐ ബി ടി ക്ക് ആയിട്ട് സംവാദത്തിനായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ ഒക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി എന്ത് ചെയ്ത് വരത്തില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ എന്റെ കൂടെ വിളിക്കാം കൂടെ വരികയാണ് ഞാൻ വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആണ് ആശൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഐ ബി ടി ആയിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ മറ്റ് സഹോദരന്മാർ മുൻകൈ എടുത്തപ്പോൾ മുൻപോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ വരട്ടെ എന്ന് ആരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസയും അങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു നിർബന്ധത്താൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് ഈസ സംഭവത്തിന് വരുന്നില്ല എന്ന പ്രചരണം വ്യാപകമായിട്ടങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടത് മുഖാന്ത ഇദ്ദേഹം സമ്മർദ്ദത്തിലായി അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദത്തിലായി ആരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസ ഒരുമിച്ച് വന്നു പിന്നെ എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് അവരുടെ ഔലിയാക്കളും അമ്പിയാക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയ ആ സംവാദം ഇന്നും ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ ചിരി പടർത്തുന്ന ഒരു സംവാദമാണ് ഇന്ന് ഇവർ ആരും രംഗത്തില്ല കേട്ടോ മദിനി രംഗത്തില്ല മുഹമ്മദ് ഈസ രംഗത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അബ്ദുൾ എന്താണ് അബ്ദുൽ നസീറുമായിട്ടുള്ള അത്ര പരിചയം പോരാ വിജു തിരുവിൽ വഴിയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹം സംവാദത്തിനായിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ സംവാദം സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാണ് ഐ ബി ടി ആ സംവാദങ്ങൾ സംവാദ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കാതെ ആ സംവാദത്തിനായിട്ട് വരിക ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിന് ഇനി എം സിയുടെ കൂടെ എം സിക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ എം എം അക്ബർ വിളിച്ചു കൊള്ളുക അങ്ങനെ വിളിച്ചു കൊള്ളുക അലി മുഹമ്മദ് ഈസിയോ ഹാരിസ് മദനിയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുക സാക്ഷാൽ സക്കീർ നായകനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് ഇസ്ലാമിക സംവാദത്തിന് സന്നദ്ധരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എം സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സംവാദത്തിന്റെ അത് അതിനുശേഷം ഒരു റിപ്ലൈയും എം സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സംവാദത്തിന് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംവാദത്തിന് പോരെ ഞങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ആശയങ്ങൾ തമ്മിലാണല്ലോ കലഹിക്കുന്നത് ആശയ സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇനിയും ഇനി ബാധ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അനിൽ പാസ്റ്റോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന ചാപ്റ്റർ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന അധ്യായം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സൂറ മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ അമ്പത് പ്രവാചകന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച കാര്യം എടുക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തൊന്ന് ഭാര്യമാരോട് മോശമായി പെരുമാറി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ തപരി ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകൾ ഇന്ന ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യവും ഐശ്വര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഉദ്ധരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനഭയുമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് രേഖാമൂലം പറയണം ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനെ കുറിച്ച് പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ എന്നാലും സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് എം സിയോട് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സത്യവ്രതം ഉണ്ടോ സത്യവ്രതം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആ യേശുദാസ് ഭാഷ എന്ത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ പ്രൈസിലോട് എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ സാഹിബിനെ വിളിക്കുമ്പോ വിജിപ്പാസ്റ്റർ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിജിപ്പാസ്റ്റർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിട്ട് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ എഴുതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറി അദ്ദേഹം അത് ഒരല്പം കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുത്തി അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാ
നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ നാസർ സാഹിബിനോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും അപേക്ഷയും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ദയവായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സംവാദ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പിന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വിജയിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് വിജയിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉൾപ്പുളകം കൊണ്ടിട്ട് ഞാനും ഇമോജിയൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ സാഹിബ് വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ബിജു പാസ്റ്റോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഒന്നുകൂടി ശ്രമിക്കുക അദ്ദേഹം വരട്ടെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അത് കാണാമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുന്നേ ഒരു ജനനം കൊണ്ടൊരു മുസൽമാൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് ആ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സുഖിപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ നടത്തി ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെയിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഈ ചാടി പിടിക്കാൻ വന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി അദ്ദേഹം ആ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പോലെ അല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായി കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം എതിർ കക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എതിർ വാ സംവാദകർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരാരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു വെല്ലുവിളി വിളിച്ചതാണ് ഈ ബിജു പാസ്റ്ററാണെങ്കിൽ വിടാതെ പുറകെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടം ഒരു കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനായതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബിജു പാസ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു എന്നാൽ അന്ന് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് അത് പറയണമല്ലോ ആ സ്നേഹം സ്നേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്കിലും കാറും എടുത്ത് ഞങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടു ഞങ്ങൾ വേറെ ഞാനും ബിജു പാസ്റ്റോട് വേറെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് പോയതായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് കാണുവാനിടയായി അപ്പൊ കണ്ടു സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അദ്ദേഹം ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു ദീർഘനാളുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കണ്ടെത്തൽ കണ്ടുമുട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഫോട്ടോയും ഒക്കെ ഇട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംവാദത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചാൽ വരുമെന്നാ പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സുജോ പാസ്റ്ററെ ആ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ പണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ സമയം തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നാൽ ഞാൻ ഈ ആ ഈ സംവദ സംവാദ ഒളിച്ച പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുജോ പാസ്റ്റർ അഥവാ എനിക്ക് അനുവാദം തന്നാൽ ആ കവിത ഞാൻ ചൊല്ല കവിത ചൊല്ലിക്കോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ആ കവിത ചൊല്ലിയതാണ് കവിതയുടെ പേര് ദാവാ പണ്ഡിതന്മാർ ഓടിയൊളിച്ച കാട് ടൈറ്റിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ദാവാ പണ്ഡിതന്മാർ ഓടി ഒളിച്ച കാട് ഞാൻ ആ കവിത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ല ആശയ സംവാദത്തിനു വന്നിട്ടാശയമില്ലാതോടി മറഞ്ഞ മദനി ഈസ സഖ്യത്തോടൊരു ചോദ്യം ചെന്നൊരു നേരം നോക്കി വെള്ളയടിക്കാൻ ഓടി നടന്നവർ തുന്നം പാടിയ ചരിതം കേൾക്കാം കവിതൻ ഭാവന ചൊല്ലും നേരം കോപിക്കരുതേ കോയക്കൂട്ടം കവിതൻ ഭാവന ചൊല്ലും നേരം കോപിക്കരുതേ കോയക്കൂട്ടം ഉത്തരമില്ലാതുഴലും നേരം ചോദ്യം ശരിയല്ലെന്നൊരു വാദം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മൊഴിഞ്ഞ് തക്കിയ തന്നുടെ പാണ്ഡമഴിച്ചു ഉത്തരമില്ലാതുഴലും നേരം ചോദ്യം ശരിയല്ലെന്നൊരു വാദം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ മൊഴിഞ്ഞ് തക്കിയ തന്നുടെ പാണ്ഡമഴിച്ചു നിങ്ങൾക്കല്ലേ മൂന്നാൾ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുരുളും നേരം നിങ്ങൾക്കല്ലേ മൂന്നാൾ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുരുളും നേരം തലയിൽ വീണൊരു ഉൽക്ക കണക്കെ വന്നു പതിച്ചിഹ മറ്റൊരു ചോദ്യം അല്ല എന്നൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് തെളിവായി മൊഴിയാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ ദൈവം എന്നൊരു വാദം പറയാൻ ണി അല്ലാ തന്നിൽ അല്ല എന്നൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് തെളിവായി മൊഴിയാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ ദൈവം എന്നൊരു വാദം പറയാൻ ഗുണമേതാണി അല്ലാ തന്നിൽ ഒന്നൊന്നായി വന്നു പതിച്ചൊരു ചോദ്യശരങ്ങൾ തീർത്തൊരു ക്ഷീണം ഒന്നൊന്നായി വന്നു പതിച്ചൊരു ചോദ്യശരങ്ങൾ തീർത്തൊരു ക്ഷീണം 
മാറ്റാനായി പാടുപെടുന്നത് കണ്ടൊരു ജനത ചാച്ചര്യമായി വാരിയെറിഞ്ഞ് രസിക്കാൻ കരുതിയ ചെളിയിൽ താനേ വീണു പുതഞ്ഞിവർ വാരിയെറിഞ്ഞ് രസിക്കാൻ കരുതിയ ചെളിയിൽ താനേ വീണു പുതഞ്ഞിവർ കര കയറാനാകാതെ കുഴഞ്ഞതും നാട്ടില്ലാകെ പാട്ടാണല്ലോ ഉത്തരമില്ല ചോദ്യവുമില്ല ആശാന്മാരെ കാണാനില്ല ഉത്തരമില്ല ചോദ്യവുമില്ല ആശാന്മാരെ കാണാനില്ല നിങ്ങൾക്കല്ലേ മൂന്നാൾ ദൈവം എന്നതു മാത്രം ഞമ്മക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കല്ലേ മൂന്നാൾ ദൈവം എന്നതു മാത്രം ഞമ്മക്കറിയാം അള്ളാഹു ഒരു ദൈവവുമല്ല തെളിവായേകാനൊന്നുമേയില്ല വാദശരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഒന്നൊന്നായി എയ്യും നേരം അള്ളാഹു ഒരു ദൈവവുമല്ല തെളിവായേകാനൊന്നുമേയില്ല വാദശരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം ഒന്നൊന്നായി എയ്യും നേരം തൊടുത്തുവിട്ടൊരു ചോദ്യശരങ്ങൾ കുത്തരമരുളാൻ കഴിവില്ലാതെ തൊടുത്തുവിട്ടൊരു ചോദ്യശരങ്ങൾ കുത്തരമരുളാൻ കഴിവില്ലാതെ പഴുതു തിരഞ്ഞു വലഞ്ഞൊരു നേരം സംവാദത്തിൻ കർത്തൻ വീണു പഴുതു തിരഞ്ഞു വലഞ്ഞൊരു നേരം സംവാദത്തിൻ കർത്തൻ വീണു അള്ളാവും ആ മമ്മദു കുഞ്ഞും ഏറിൽ തന്നെ എന്നൊരു സത്യം അള്ളാവും ആ മമ്മദ് കുഞ്ഞും ഏറിൽ തന്നെ എന്നൊരു സത്യം തെളിയിച്ചിടാൻ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം വിജയിച്ചങ്ങനെ മേവും നേരം തെളിയിച്ചിടാൻ ക്രൈസ്തവ പക്ഷം വിജയിച്ചങ്ങനെ മേവും നേരം മറുപക്ഷത്തായി കേട്ടിടുന്ന ആർത്തനാദം അലമുറയായി മറുപക്ഷത്തായി കേട്ടിടുന്ന ആർത്തനാദം അലമുറയായി മുണ്ടുമുറുക്കി മണ്ടിയകന്നോർ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ മുണ്ടുമുറുക്കി മണ്ടിയകന്നോർ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ മറുപക്ഷത്തായി കേട്ടിടുന്ന ആർത്തനാദം അലമുറയായി മുണ്ടുമുറുക്കി മണ്ടിയകന്നോർ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ അവർ അലറി വിളിച്ച് കരയുവതാണേ താങ്ക് യു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കവിതയായിരുന്നു എന്റെ സിജോ ബ്രദറെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് എന്തൊരു മനോഹാരിതയായിരുന്നു അതെ അതെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സംവാദം അതിന്റെ ഒരു വലിയ പശ്ചാത്തലമാണ് അല്ലെ വിശ്വാസ മാസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവര് ഓടി ഒളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവരെ തിരഞ്ഞിട്ട് കാണാനില്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ എല്ലാം പൂട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയില്ലയോ മദിനിയും നമ്മുടെ മുഹമ്മദീസയുമായിട്ട് ഐ ബി ടി നടത്തിയ സംവാദം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതോടെ അടപ്പക്കല്ലൂരി എന്ന് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാം പിന്നെ ഈ രംഗത്ത് പച്ച തൊട്ടിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും എന്ന് മാത്രല്ല അവരുടെ ഇടയിലും വലിയ ഭിന്നിപ്പുകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് തമ്മിൽ ഒക്കാതെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തർക്കങ്ങളിലേക്ക് വിലക്കുകളിലേക്കൊക്കെ വന്നു ഇനി പൊതുരംഗത്ത് അവരെ കാര്യമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ സംവാദങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് ഞാൻ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു നമ്മുടെ ചക്കപ്പാസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ചക്കപ്പാസ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ 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 എല്ലാവർക്കും അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതുല്യമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിവാദനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഐ ബി ടി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ആ കേവലം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെല്ലുവിളിയെ കുറിച്ച് ഒരു വിശകണ്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധനെന്ന നാമം ഉള്ളവനാണെന്നും ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഇസ്ലാം മത സഹോദരങ്ങൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരണമെന്നും 
ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തോട് തുരുടം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു നാമമില്ല എന്നുമുള്ളതായ വസ്തുതകളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലൂടെ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് ഈ സമയം അങ്ങനെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തായാലും വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം സംവാദ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ പൊത്തിലൊടിച്ച എം 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 സി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വെല്ലുവിളി എന്നുള്ളത് ക്രൈസ്തവികമല്ല ദൈവം വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുവിൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്ന് എസ് ആർ പ്രേർ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ ദൈവം വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവത്തോട് വെല്ലുവിളി ദൈവത്തോട് സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ദൈവം എപ്പോഴും ആ ചോദ്യങ്ങളെയും സംവാദങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു ചോദ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നതായ രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്തുണ്ട് അള്ളാഹു ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ചോദ്യങ്ങളെയും മനുഷ്യരുടെ സംവാദങ്ങളെ സഹർഷം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ വീക്ഷണത്തിൽ വെല്ലുവിളി എന്നതേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി അല്ല മറിച്ച് ലോകരക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പാവികളുടെ ഇടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്വീകാര്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വെല്ലുവിളി ഒരു സാധാരണ നിലയിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതായ ഒരു നയമാണ് ഇതിന് തുടക്കം വെച്ചത് ഇവിടെ പറയുന്ന എം സി ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ എം എം അഫ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായ പണ്ഡിതന്മാർ ആരും തന്നെയല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വെല്ലുവിളി നടത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു ദൈവം വെല്ലുവിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു ബാലിശമാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവരുടെ ദൈവം ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുണ്ട് അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിത്താബ് പോലെ ഒരു കിത്താബ് കൊണ്ടുപോകണം ഇതാണ് അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അത് അറബികളോടാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അറബികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് അറബികൾ നിരക്ഷരരെന്നാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നിരക്ഷരൻ ആ മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രോതാക്കളായ അറബികളും നിരക്ഷരരാണ് നൂറ അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് നിരക്ഷ നിരക്ഷർക്കിടയിൽ നിരക്ഷരകർക്കിടയിൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചത് അവനാണ് അപ്പൊ നിരക്ഷരരായ ആളുകളാണ് തന്റെ ശ്രോതാക്കളെന്ന് ഈ കിത്താബ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നിരക്ഷരൻ എന്ന് മറ്റൊരു ആയത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തതായ ആളുകളാണ് ഈ മുഹമ്മദ് സമ്പാദിക്കുന്നത് പലരും പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അറബികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഇത് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതേ ഉള്ളു അക്ഷരജ്ഞാനമില്ല സ്കൂളിന്റെ ആശാങ് കളരിയുടെ തിണ്ണയിൽ പോലും മഴയത്ത് കയറി നിന്നിട്ടുള്ള ടീമുകളല്ല ഇവരെന്നാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് മനസ്സായോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേന് അവരെല്ലാം വെള്ളം തൊടാതെ വെട്ടുപിടിഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗം വരുന്നു ഞാനിതാ ഹൂറികളെ കാണുന്നു സ്വർഗത്തിലെ മുന്തിരിക്കലെ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം യുക്തിയോടുകൂടി അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ളതായ കെൽപ്പോ ജ്ഞാനമോ കഴിവോ നിരങ്ങക്കില്ല അപ്പൊ ഇവർ ഇവർ നിരക്ഷരരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിരക്ഷരരായ ആളുകളെയാണ് ഈ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു ദുരിതമെന്ന് ഓർത്തോളം എന്തൊരു കഷ്ടമെന്ന് ഓർത്തോളം വിജ്ഞാനികളോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരോ അഭ്യസ്ത വിദ്യരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകളോടാണെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളിക്ക് യാതൊരുവിധ അചഞ്ചലവും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു ധീരതയോടെ വെല്ലുവിളിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് നൂറ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അള്ളാഹു ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നത് ഏർ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതല്ല നബി ഇത് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നാണോ അവർ പറയുന്നത് പറയുക അതിന് തുല്യമായ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു കൊള്ളുക കേട്ടോ അതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ ആയത്തുകൾ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരെ എടുത്തിട്ട് വീശാറുണ്ട് അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ ആ സ്ഥിരം പല്ലവിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ആയത്തിന് തക്കതായ മറുപടി പല ഭാഗത്തു നിന്നും കൊടുത്തോടുകൂടി അവരിപ്പോൾ ഈ വെല്ലുവിളി ഉയർത്താറില്ല എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താബിൽ ഈ വെല്ലുവിളി ഇന്നും ഉയർന്നു പൊങ
എന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ ചമച്ചുണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സത്യവാന്മാരെങ്കിൽ കൊസ്റ്റിൻമാർക്ക് അപ്പം ഒരധ്യായം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പാവത്തുങ്ങളായ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഈ ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇവര് വെല്ലുവിളി നടത്തി അള്ളാഹു വെല്ലുവിളി നടത്തി വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയാണ് പത്തധ്യായം കൊണ്ടുവരിക പിന്നീട് ഈ ആയത്തിനും പത്തധ്യായം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാ പത് പതിനൊന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്ന ആയത്തിനും അള്ളാഹു വിരുദ്ധതമായിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്ന കേട്ടോളം എന്തോ പറയാ ഒരു വചനം കൊണ്ട് ഒരായത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അതാണ് അൻപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ അവർ സത്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു വചനം മറ്റൊരു വൃത്താന്തം മറ്റൊരു പരിഭാഷ ഒരു വൃത്താന്തം അവർ കൊണ്ടുവരട്ടെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു നിരക്ഷരരായിട്ടുള്ള വിദ്യാവിഹീനരായിട്ടുള്ള ഈ ആളുകളെ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഖുറാന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രോതാക്കൾ നിരക്ഷരന്മാരായിരുന്നു വിദ്യാവിഹീനരായിരുന്നു എന്ന് സൂറ അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ടിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മണ്ട ശിരോമണികളോട് ഈ അറിവില്ല ഐതങ്ങളോട് ഈ വാമണ്ട പ്രാണികൾ പ്രാണികളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഈ അറിവുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് എന്താണ് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഈ വെല്ലുവിളി അന്നത്തെ അറിവുകൾ ഏറ്റെടുത്തു ആരാ വിദ്യങ്ങത്ത് വന്നു അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പുസ്തകം നിർമ്മിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പുസ്തകം നിർമ്മിക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമത്ത് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു അറബി പയ്യനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അസ്മദുൽ അൻസി എന്ന് പറയുന്നതായ വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അംഗത്ത് വന്നു അവര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നീ പറയുന്നത് പൂർവീകരുടെ പല പുരാണങ്ങളാണ് നീ പറയുന്നത് പൂർവികരുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് ഈ കെട്ടുകഥകളെക്കാൾ ഉന്നതമായ കഥകൾ ഞങ്ങൾ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവര് രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവരെ തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവരെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചില്ല ഒരാളെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ മുഹമ്മദ് ആളുടെ വിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തി മറ്റൊരാൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണശേഷവും ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അത് തന്നെയാണോ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ആയത്തു അള്ളാഹു ഇറക്കി അതാണ് ഏറ്റവും ബഹിരസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുന്നു പത്ത് അധ്യായം കൊണ്ടുവരും ഒരധ്യായം കൊണ്ടുവരും ഒരായത്ത് കൊണ്ടുവരും ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടുപേര് രംഗത്ത് വരുന്നു അവർ വന്ന ഉടനെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഒരാളെ തീർക്കുന്നു മറ്റൊരാളെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഖലീഫ ആ അബുബക്കർ ഗുണ്ടകളെ തീർക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും തീർന്നു തീർന്നില്ലേ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടക്കിയ മതിയല്ലോ പക്ഷെ ഖുറാനിൽ ആ ഖുറാനിൽ ആയത്ത് എഴുതി വെച്ചു എന്ത് ഈ ആളുകളെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശവിക്കുന്ന ആയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു ഗുണമായിരുന്നു കൊള്ളത് ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നത് കേട്ടോളം ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നവനോടുള്ളതായ അള്ളാഹുവിന്റെ പകയും വിദ്വേഷവും കയ്പും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചത് പോലുള്ളത് ഞാനും അവതരിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരുണ്ട് ആ അക്രമികൾ മരണവപ്രാളത്തിലായിരിക്കുന്ന രംഗം നീ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അവരുടെ നേരെ തങ്ങളുടെ കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെന്തൃ കഷ്ടമെന്ന് ഓർക്കണേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു പത്തധ്യായം കൊണ്ടുപോ വേണ്ട ഓരധ്യായം കൊണ്ടുപോ ഒരു വചനം കൊണ്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരക്ഷരന്മാരായ അറിവുകളെ വെല്ലുവിളിച്ചതായി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളി സഹർഷം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞതായ ആളുകളെ ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കലിപ്പ് കണ്ടോ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കേട്ടോ അള്ളാഹു അവതരിച്ചത് പോലുള്ളത് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരുണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഇതുപോലെ ഒരു കിത്താബ് കൊണ്ടുവരാം പത്തധ്യായം കൊണ്ടുവരാം ഒരു വചനം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അക്രമിയാന്ന് ഈ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് എന്താണ് തകരാറ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വൈകല്യത നോക്കി ഈ പുസ്തകം മനുഷ്യനെ വെച്ച് പൊറപ്പിക്കുമോ ഈ പുസ്തകം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നവരെ തെറി പറയുന്നു അപ്പം
ഓ ഞാനും അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരുണ്ട് എന്നാണ് അള്ള അവരോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഗതികേടെന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആയത്തുകളും ഈ വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതായ ഈ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത എം സിമാരെ പോലെയുള്ളവര് അവര് കണ്ടം വഴിയോടും അവര് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല അനി അഥവാ അവർ രംഗത്ത് വന്നാൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ പരാജയപ്പെട്ട അള്ളാഹു വിളിച്ചതുപോലെ തെറിവിളിക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളിക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളി എട്ടു നിലയിൽ പൊട്ടിപ്പോയെന്നുള്ള വസ്തുതയല്ലേ ഇവിടെ പറയും ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ആയത്ത് അതല്ലേ കാണുക നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുക ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞുവെങ്കിലും അവരെ ശമിക്കുന്ന ആയത്ത് ഇപ്പോഴും ഉയർന്നു പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം പോലെ എന്തൊരു ഗതികളെന്ന് ഓർക്കണമേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇനി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു സ്നേഹ സംവാദത്തിന് ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് വരുവാനുള്ള കെൽപ്പ് അവർക്കില്ല ഞാൻ ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറയുകയാണ് ഇനി ഒരു സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയില്ല അവരാരും തന്നെ ഒരു സംവാദം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ ഇനിയുള്ള കാലം ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തലമുറയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ക്രൈസ്തവ അപ്പോളിസ്റ്റുകളായി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ അവഹേളിക്കുകയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തേജോവധം ചെയ്യുകയും വിശുദ്ധ ബൈബിള് കൂട്ടിക്കലർത്തൽ നടന്നതെന്നും ബൈബിള് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അവ എഴുതി രേഖയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്നോട്ട് മാറുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോടും ഇത് കേൾക്കുന്നതായ എം സി എ പോലെയുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനും പിന്നോട്ട് മാറുകയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിനകൾ അത്രയ്ക്കും വലുതാണ് സങ്കീർണമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളിവിടെ ഊന്നി പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പം വെല്ലുവിളി എന്ന തുടക്കമിട്ടത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാനൊന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏറ്റെടുത്തവരെ അള്ളാഹു തെറിപറയുകയാണ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ടും അടക്കം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുപ്പ് വീരാജിട്ട് രണ്ടു പേരെയും മുസ്ലിമത്തിനെ അസ്മദ് അൻസിയെയും കൊട്ടേഷ സംഘത്തെ വിട്ട് അള്ളാഹു തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് കേവലം എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നമുക്കിവിടെ വെല്ലുവിളി എല്ലാം ആവശ്യം സ്നേഹത്തിന്റെ സഹനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അതേ സന്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് കൃത്യമായി നിലനിന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹ സന്ദേശത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മത സ്നേഹിതരെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുകയല്ല ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവര് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കിൽ വരുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എം സിയെ ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു നിന്നതായ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് അവർ പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദയവായി ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനോട് വെളിപ്പെടുന്ന ഈസയെ കുറിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈസാൻ അബിയെ കുറിച്ചുമല്ല പറയുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനന്തത വിടഞ്ഞ് അവനിയിലേക്ക് അവതരിച്ച അതെ അവതരിച്ച് പല സ്ഥിരനാടിനെ നെടുകയും കുറുകയും നടന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിത്യതയുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പാവികളാൽ ക്രൂശിതനായി അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അത് സ്വശരീരത്തോടുകൂടെ കരുത്തോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ അനുസ്വരണ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളി അവസാനിപ്പിക്കാം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സഹലരെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പത്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ ശത്രുതയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളുടെ സംവാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആശയപരമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ നാഥന യേശുവിന്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക്
എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല അതേ റോമാലേഖന എട്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മരിച്ചറിഞ്ഞു വിട്ടു അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ബാധയിലേക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി തീരുവാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരായി തീരുവാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും റൂം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറിലധികം പേരുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഷെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ അത് പോരാ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നത് രണ്ടാമത് പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ഇസ്മായിൽ കാത്തിരുന്ന് കാണുക എന്ന രൂപേണ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ ഞങ്ങളുടെ നല്ല സുഹൃത്താണ് അതേ തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ഈ ചർച്ചാ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ ഇസ്ലാമി സഹോദരന്മാർ അപ്രത്യക്ഷായിട്ടും പിൻവലിഞ്ഞിട്ടും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആ തൻ്റെ വീക്ഷണഗതികൾ പറയാൻ ഇസ്മായിൽ വരാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇസ്മായിൽ ബ്രദറിൻ്റെ കാര്യമുള്ളത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു നിലപാട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ബൈബിൾ മാറ്റത്തിരുത്തിൽക്ക് വിധേയമായി എന്നും ബൈബിളിൽ മുഹമ്മദിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നും കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചില ചർച്ചകൾക്ക് മുമ്പിൽ അതിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം ബോധ്യമായതിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അറിയാം ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്കത് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ വളരെ ആർജവത്തോടെ ഇസ്മയിൽ ബ്രദർ അത് അംഗീകരിച്ചു നന്ദി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സത്യബ്രതയിലേക്ക് പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് ചാക്കോ പാഷ പറഞ്ഞ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്കുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തുക ഇതിന് തത്തുല്യമായത് കൊണ്ടുവരാവോ ഒരധ്യായത്തിന് തത്തുല്യമായിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് ഒരധ്യായം പോരാ പത്ത് അധ്യായം എന്നൊക്കെ പറയുക എനിക്ക് ഈ വെല്ലുവിളിയെ നേരിട്ടെടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പോയിട്ട് മുസ്ലിം ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പാവങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ട് കോണ്ടക്റ്റില്ല അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ കുറ്റം വിധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എനിക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കണം പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരും ഇല്ല ഇത് കേൾക്കാൻ ഈ ധൈര്യത്തിലാകുമോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാനുണ്ടോ എന്ന് കാരണം അള്ളാഹു ഏതിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം അള്ളാഹു ഇന്ന് കാണിച്ച അതേ രീതിയാണ് എം സി അബ്ദുൾ നാസറും കാണിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു കയറി വീട്ടിൽ പോകുന്നു അപ്പം അതിൽ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മുസ്ലിം ശൈലിയാണ് കാണിച്ചത് അള്ളാഹു ചെയ്ത് അതേ പണിയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു കയറി പോകുന്നത് അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നിത് പറഞ്ഞോ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാവോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിളിക്കുക താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം കൂട്ടി ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ അള്ളാഹു വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അള്ളാഹു സമയം ഒരുക്കുക സന്ദർഭം ഒരുക്കുക ഞാൻ എവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് കാണിക്കുക എനിക്ക് പ്രാപ്യമായ സ്ഥലത്ത് എവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുക അള്ളാഹു സർവത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം കാണാൻ പാതിൻ്റെ അള്ളാഹു വരണമെന്നില്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ വിടുക എം എം മക്കുറെ വിട്ടാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹു ജയിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ മത്സരത്തിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കണം അതിൻ്റെ റൈറ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പുറകോട്ട് പോകുന്നു അള്ളാഹു പുറകോട്ട് പോയ ധൈര്യം ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു സംവാദം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഏതാണ്ട് ഇന്ന് മിക്കപ്പോഴും എല്ലാ മുസ്ലിം സംവാദകരുടെ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സത്യാബ്രതറിലേക്ക് നോക്ക് പോകാം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനല്ലേ ഈ മുഹമ്മദിയർ ഇന്ന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാനൊക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്ലബ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവുക യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിലും മാറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആവേശത്തിലൊന്നുമല്ല കാരണം ഇന്ന് ഒരു റൂമിലും ഒരു റൂമിലും മുഹമ്മദിയർ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഇസ്മായൽ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു
ബൈബിളിനെ പറ്റിയുള്ള നിലപാട് പറഞ്ഞതിനും കൊഴിത്തോട്ടം പാസ്റ്റോടൊപ്പം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണെന്ന് ഈ മുഹമ്മദീയരുടെ ഈ സുന്നി മുസ്ലിമുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നാമങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നാമങ്ങളാണ് അൽ അമീൻ ആൻഡ് അൽ ഖുദ്ദൂസ് അൽ അമീൻ ആൻഡ് അൽ ഖുദ്ദൂസ് ഈ അൽ ഖുദ്ദൂസ് എന്നുള്ളത് ദ ഹോളി എന്നാണ് ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ അൽ ഖുദ്ദൂസ് റൂഹിനെ മൂന്ന് ഖുറാൻ ആയത്തുകളിൽ റൂഹ് അൽ ഖുദ്ദൂസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ന്റെ തന്നെ നിഴലായിട്ടാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ജിബ്രീല മലക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മലക്കല്ല അതുകൊണ്ട് റൂഹ് അൽ ഖുദ്ദൂസ് അൽ അമീൻ റൂഹിനെ പറ്റി വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു റൂഹ് അൽ അമീൻ പരിശുദ്ധ സത്യപരിശുദ്ധ സത്യാത്മാവ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യ ഇതാണ് അല്ല വിശ്വസ്താത്മാവ് സോറി വിശ്വസ്താത്മാവ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഖുറാനായത്തിൽ അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഇതുപോലെ ത്രിത്വത്തിലെ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൽ രണ്ടാം ആളായ വചനമാകുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ കിത്താബിൽ നിഴലായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബൈബിളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടും ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംവാദത്തിന് വരാൻ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഇത് കുറ്റം പറയലല്ലോ അതിനു മുമ്പേ ശ്വാസം ആരങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഭ്യമായിരിക്കണം അസഭ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നേ പിന്നെ അസഭ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹദീസിലോട്ടോ ഈ നബ്യചര്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അസഭ്യം പോലെ തോന്നാറുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഖുറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും അതുപോലെയുള്ള ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പിന്നെ സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ സ്വയമേ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കളിയാക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ യജമാനായ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഇല്ലാതെ നിലനിൽപ്പില്ല കാരണം ഖുറാനിൽ തന്നെ അത് രണ്ടിടത്ത് ഖുറാൻ ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലും മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറിലും പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടു പേരുടെ ചിത്രം നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ആറിൽ പറയുന്നു അല്ലാഹുവും റസൂലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസിയായ പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീക്കാകട്ടെ ആ കാര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്ര അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്നതല്ല ആ ഖുറാൻ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറയാം ഞാനും ഇസ്മായിലും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി അവിടെ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ സർവസൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഉടയവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹ് എന്തിനാണ് കേവലം സൃഷ്ടിയായ മുഹമ്മദിനോട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഖുറാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് ഇനി ആറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹു മുകളിൽ നിന്നും മഴ പെയ്യിക്കുന്നു അത് മുഖേനെ നാം മുളപൊട്ടിക്കുന്നു അത് തന്നെ രണ്ട് അള്ളാഹുമാരുണ്ടെന്ന് വേറൊരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ സമ്മതിച്ചു എന്തുമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിഴലുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ നിഴലുകളെ തേടി പോകരുത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിയർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിതാബ് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇസ്മായിൽ മുഹമ്മദിയനായിട്ടുള്ള ഇസ്മായിൽ തന്നെയെങ്കിലും പഠിച്ചു എന്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാൽ ജിബ്രീലല്ലെന്നും ജിബ്രിയിൽ ഒരു മലക്ക് മാത്രമാണെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വെളിവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ചുരുക്കം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകത്തും മുഹമ്മദീയരുടെ ഇടയിലും കേരളത്തിലും അതുപോലെ ഭാരതത്തിൽ ലോകം മുഴുവനിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുഹമ്മദീയരോട് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം
ഒരു കാര്യം സത്യത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വെല്ലുവിളി ഇന്ന് വരെയും അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വെല്ലുവിളി യാതൊരു കഴമ്പും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ആ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ അള്ള മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഉമറുൽ കൈസിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട് അദ്ദേഹം എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനത്തിന് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ബേസ് ചെയ്തല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കവിത നമ്മൾ പഠിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ആ കവിത പുനരുദ്ധാന നാളിത അടുത്തെത്തി ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തെ വേട്ടയാടി താഴിട്ട് കൂട്ടിയ ആ മാൻപേട ഇതാ വെളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അവളുടെ മിഴികൾ കറുത്തും വെളുത്തും ഇരുന്നു അവളുടെ മുഖച്ചായ എന്നും എന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവളുടെ ഇത് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന മിഴികളാണ് കറുപ്പിനും വെളുപ്പിനും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വൈചാത്യത്തോടെ എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളോടെയും സ്വീകരണ ദിനത്തിൽ അവൾ എന്നെ കടന്നുപോയി ഇത് ഈ ഉമറൽ ഖൈസിന്റെ കവിതയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഖുറാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ പല ഭാഗങ്ങളും കോപ്പി അടിച്ചേക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പുനരുദ്ധാന നാളെ ഇതാ അടുത്തെത്തി ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ അതിന്റെ അടുത്ത വരി അപ്പോൾ അവൻ വാളെടുത്തു അതിനെ അറുത്തു അസ്ത്രം കൊണ്ടും തറയ്ക്കുന്ന നോട്ടം കൊണ്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് സൂറ അമ്പത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ അപ്പോൾ അവൻ വാളെടുത്ത് അതിനെ അറുത്തു എന്നതിന്റെ രൂപം അതുപോലെ തന്നെ അതന്നെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ട വൈക്കോൽ ചണ്ടി പോലെയാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൂറ ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സൂറ അമ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതും ഒമ്പതിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൂറ അമ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉമ്മുറുൽ കൈസിന്റെ കവിതയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുനരുദ്ധാന നാൾ ഇത് അടുത്തെത്തി ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു അപ്പോൾ അവൻ വാളെടുത്ത് അതിനെ അറുത്തു അതന്നെ കാലിത്തൊഴുത്തിന് ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ട വൈക്കോൽ ചണ്ടി പോലെയാക്കി പുനരുദ്ധാന ദിവസം അടുത്തെത്തി ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു അപ്പൊ ഇതിലൂടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞ ഖുറാൻ എന്നുള്ളത് അതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശയ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സത്യവ്രതർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിഴൽ രൂപം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ജൂവിഷ് സോഴ്സൊക്കെയുമായിട്ട് മുഹമ്മദിന് ഒരു പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയായ ഒരു പരിചയം പോലും ആയിരുന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു വിഷയം ശരിയായ ബൈബിൾ ശരിയായ പുതിയ നയമത്തിന്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പലതും മുഹമ്മദിന്റെ കേട്ടുകേൾവികളായിരുന്നു തന്റെ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ കിട്ടിയ കേട്ടുകേൾവികൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പല പലരും ഇടത്തൂട്ടുകാരായിരുന്നു ആ പരിസരത്തുള്ള പലരും മുഹമ്മദ് കണ്ടുമുട്ടിയ പലരും ഇടത്തൂട്ടുകാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ എം സി എ പോലുള്ളവർ സംവാദത്തിന് വരാത്ത കാര്യം ഇങ്ങനെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകാം എം സി എ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകാം ഇതിന്റെ ആശയങ്ങൾ വരുന്നത് പല മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഖുറാന് മുമ്പുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലൊരു അധ്യായം കൊണ്ടുവരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ ആയത്തുകൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അതൊരു വെല്ലുവിളി ആയിട്ട് പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട കവിതകൾ കോപ്പി അടിച്ചാണ് ഖുറാനിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മതങ്ങളിലെ അത് സ്വരാഷ്ട്രീനിസം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ആണെങ്കിലും ജൂതായിസം ആണെങ്കിലും ഇതിലേക്കുള്ള കൃതികളിൽ നിന്ന് പലതും എടുത്തിട്ട് തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ എല്ലാം ശരിയായ വിവരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ശരിയായ വിവരങ്ങളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും മിക്സ് ചെയ്ത് തങ്ങളുടേതായ രൂപത്തിൽ ഖുറാനിൽ എഴുതിപ്പെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹദീസുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഹദീസുകൾ മൊത്തം കെട്ടുകഥയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഖുറാന്റെയും ഹദീസുകളു
ഖുറാനിലെ പല ചാപ്റ്ററും തന്നെ ഖുറാനിലെ പല ആയത്തുകളും തന്നെ അദ്ദേഹം മറന്നുപോയിരുന്നു മറ്റു പലരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് അതീസുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എങ്ങനെയാ കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലതും മുഹമ്മദ് പിൻകാലത്ത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്ത അപ്പൊ ഈ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് കാര്യമായിട്ട് കാര്യമുള്ളൊരു വെല്ലുവിളിയല്ല വെല്ലുവിളിക്ക് കാമുമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദിനെ അറിയാം മുഹമ്മദിനെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഗുരുജിയ വ്രതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഗുരുജി വ്രതം എന്താ പറയാനുള്ളത് എം സി അസൽ സഹോദരന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലബുകളിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേര് കൂടി വരികയും അതിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പല വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളും വിഷയാവതരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വരുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സംസാര രീതി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിഷയം പോലും കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ കേൾക്കാം എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പല പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ നിലയിലുള്ള ഒരു വീക്ഷണം നമുക്കറിയാം ഈ ദാവ ദാവാക്കാർ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്കുന്ന അനേകർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിനോദമായി മാറി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം അതിൻ്റെ അകത്ത് മുൻപന്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് നമ്മുടെ ഇഷ്മായൽ സഹോദരൻ തന്നെ താഴെ കമ്മന്റ് ഇട്ടതിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എം എം അക്ബർ ചെളി വാരി എറിഞ്ഞു എന്നൊരു അംഗീകാരം അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഉള്ളുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒത്തിരി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരസ്യവേദ അംഗീകരിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ചിലരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്മായിൽ ബ്രദറിനെ കാണുന്നത് ചെളി വാരി ആര് ഏത് മതക്കാരാണെങ്കിലും ചെളി വാരി എറിയുമ്പോൾ ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടുകാരൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലും നമ്മുടെ ദേഹത്തും ഒക്കെ പറ്റിയ ചെളി കഴുകാൻ വരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ അത് ചെയ്യണം അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ വെല്ലുവിളികളുടെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിജോ ബ്രദറും അതുപോലെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും പറയുകയുണ്ടായി ഒരു വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ഹോബി അല്ലാഹുനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആ വെല്ലുവിളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമുക്കറിയാവല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ വഴിയിൽ പോകുന്ന പലരെയും എന്താടാ നോക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ വളർന്ന ഹൈദരാബാദാണ് ഹൈദരാബാദിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഏരിയകളുണ്ട് ഓരോ ബസ്തി എന്ന് പറയും ബസ്തി അപ്പൊ ഈ ഒരു ബസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു 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 ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളനി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കൂട്ടം വീ വീട്ടുകാരോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് വീരന്മാര് വില്ലന്മാരായിട്ട് കുറെ എണ്ണം കാണും എപ്പോഴും അവിടെ മുക്കിനും മൂലയ്ക്കും ഒക്കെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പൊ അവരുടെ ഏരിയയിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ അവരെ ഒന്നിങ്ങനെ കണ്ണിൽ കണ്ണിട്ട് വല്ല നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ചുമ വെറുതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ അവരവിടെ നിന്ന് പറയും ക്യാവ് അവ ഗൂർക്ക് എതിക്കര നമ്മളൊന്നുമല്ല എന്താടാ നീ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് ആ ഒറ്റ വാക്കി പറയുന്നു നമ്മളെ തിരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അടിയായി വഴക്കായി വേളായി തിരിച്ചിവന് മറ്റൊരുത്തന്റെ ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ പമ്മി നടക്കും അവിടെ അവനും ഇതുപോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ എല്ലാവരും വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിനോദമാണ് സംഭവം വലിയ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ ധൈര്യം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു വെല്ലുവിളി മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ സാധനമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ സംഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കും മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ സംഭവം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടറുണ്ട് അവരെന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അത് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് നാട്ടുകാരെല്ലാം വെല്ലുവിളിച്ച് ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്ക
ഡോമിനേഷൻ ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മേളിൽ ആധിപത്യം നേടുക ഭരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കാൽക്കീഴിലാക്കുക എന്നാദി ചിന്തകളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഈ ഒരു വീക്ഷണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ബാക്കി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന് അതിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ ഭരിക്കണം എല്ലാം മനുഷ്യരെയും അവിടെ കാൽക്കീഴി കൊണ്ടുവരണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മതം ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഈ ജിബ്രിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ റൂഹ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സത്യബ്രതർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഏതോ ഒരു ആത്മാവ് ആത്മാവ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പോലും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് ഈ പേരും അഡ്രസ്സും ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഖുറാനിൽ അനേക വാക്യങ്ങൾ ആ ആത്മാവ് ഉയരത്തി നിന്ന ആത്മാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഇങ്ങനെ കുറെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നൽകുന്നല്ല പേര് പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദിന് പേര് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുറെ സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു മിക്കവാറും ക്രൈസ്തവരും യഹൂദന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ആ മൂപ്പറുടെ പേര് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു പക്ഷെ ഈ വന്നതായിരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഗുഹയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഏകനായി ഏകാന്തതയുടെ ആ താഴ്വരയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് 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 എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഈ ഒരു ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ആത്മാവ് നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യനെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മൃഗം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുകളിൽ വീണ് അതിന് നിലത്തിട്ട് തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ആത്മാവ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഞെരുക്കുന്നതായ ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ എൻകൗണ്ടറും ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വസ്ഥനല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് അവനിൽ വരുത്തുന്നത് സ്വസ്ഥതക്കേടാണ് ആ സ്വസ്ഥതക്കേടിന്റെ പ്രാരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മേളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഷ ഭൂതം ബാധിച്ചു എന്ന് പറയത്തില്ല ഭൂതം ബാധിക്കണമെങ്കിൽ മണിയടിച്ചും ഇൻവിറ്റേഷനും അയച്ചും ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു ഒന്നും അല്ലല്ലോ വരുന്നത് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ തന്നെ അവനെ അവന്റെ മേളിൽ നിർബന്ധത്താൽ നിർബന്ധം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുക പിന്നീട് എല്ലാം തന്നെയും സ്വയം സ്വയം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ദുരാത്മാവ് ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ മേളിൽ ഈ ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് ഈ ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും പിണക്കം തോന്നും ഞാന് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് കാരണം അനാഥനായിരിക്കുന്ന ഏകനായിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ മറ്റൊരു സൈഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് തള്ളപ്പെട്ട് അനേകരുടെ വീട്ടിൽ വളരേണ്ടി വന്നതായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ ഗതികേടില്ലാത്ത ഗതിയില്ലാതെ അലയുന്ന സമയത്ത് ആ തന്നെക്കാൾ പ്രായമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതെങ്കിലും അതാകട്ടെ എന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്ത ആ പെൺമുള്ളെ പോലും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെയും പോലും സ്വസ്ഥത കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥത കിട്ടിയ നല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധമായിരുന്നു പറയുമെങ്കിലും ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാര്യം കുടുംബമുള്ള വ്യക്തി കുടുംബം വിട്ടിട്ട് ഈ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം ഒക്കെ കറങ്ങി നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതല്പം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്റെ മാത്രമായ ഒരു സംശയം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്ത ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈ ആത്മാവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് ഈ അൽ അമീൻ വിശ്വസ്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതായി മുഹമ്മദ് പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു പിടിച്ചു പറിക്കുന
പിശാചിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റിയൊരു ഇത് നമുക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണാം ഇത് ചേർക്ക് വിഷമം തോന്നാൻ വേണ്ടി പറയുന്നേ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ സാധനം പിടിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഏത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ബിൻലാദനെ എടുത്ത് നോക്കുക എത്ര ശാന്തം മുഖമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചോര കുടിക്കുവാനൊക്കെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഈ സാധനം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അത് ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്താനുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിച്ച് ക്രൂരമായ നിലയിൽ ഭര അവരെ ഭരിക്കുക അവരെ കാൽക്കീഴിലാക്കുക ഇത് ഇത് മൂപ്പരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്ത് മുഹമ്മദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെട്ടോ അതിന് ശേഷം പുള്ളി നികളിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഏത് വളരെ വളരെ താഴ്മ എന്നൊരു സാധനം പിന്നെ ഇവരി പറയുന്ന കുറെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നീട് എന്താണ് തന്നോട് യോജിക്കാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഏതു വിധേനയും അവരെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു അധ്യായം ഇതുപോലെ ഒരു വാക്യം വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അല്ല ആർക്കാണ് പണിയും കൂലി ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ട് റോഡിൽ ഇരുന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു പനി എല്ലാവരും തിരിച്ചും പ്രതികരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പെട്ട സൗദി അറേബ്യയില് ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ വെല്ലുവിളി ആയിരിക്കും അവനെ പിടിച്ചിട്ട് അവത്തിടും അവനെ കൂട്ടിലിടും എന്താ കാര്യം വെല്ലുവിളികൾ പലരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളികൾ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരുടെ വെബ്സൈറ്റ് പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പലരെയും വല്ലാത്ത നിലയിൽ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത രൂപപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഇതൊരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ തന്നോട് യോജിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യണം വെല്ലുവിളിക്കുക ഈ വെല്ലുവിളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രബോധനത്തിലൂടെ പറയുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്ന പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മര്യാദയ്ക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ആപ്റ്റായിട്ട് ഒരു വേർഡ് മര്യാദയ്ക്ക് പറയുക മര്യാദയ്ക്ക് രാജാവിന് കത്തെഴുതുകയാണ് ഞാൻ അല്ലാവിന്റെ ഭയങ്കര ദൂതനാണ് അല്ലാവുമാണ് ദൈവം നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇട്ട് പണി തരും അത് സ്നേഹത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് വളരെ സമാധാനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വായിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചു പക്ഷെ സമാധാനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാളെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചുട്ടടി കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുട്ടി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ടീച്ചർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വരണം അതുപോലെ മുഹമ്മദിന്റെ ആ വിശാൽ ഒരു മാതൃ ഒരു അമ്മയുടെ ഹൃദയം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കാര്യം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ കാഫറുകൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണം അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പേടിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കൽ ഇത് വരും ടീച്ചറിന്റെ പേടിപ്പിൽ മാത്രമല്ല ആവശ്യം വന്നാൽ വടി എടുത്ത് അടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രബോധനം രണ്ടാമത്തത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ യഹൂദന്മാർക്കെതിരെ ഖുറാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് അവരൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരൊരിക്കലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ മേളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്ട്രോ മാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ അടിക്കുക മനസ്സിലായ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സാധനം അവിടെ ഇല്ല നമ്മളങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ആരാണ് നിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ കഴിഞ്ഞ് കയ്യും കാലും ഇട്ട് അങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ഇല്ലാത്തൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു ആക്ഷേപ ആക്യൂസേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രൈസ്തവർ യഹൂദന്മാരുടെ മേലിൽ ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ അതിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കുകയാണ് അവർക്കെതിരെ അപവാദം പറയുകയാണ് അവരെ അവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാം അവരെ എങ്ങനെ അപമാനിക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെയൊക്കെ മുടിഞ്ഞു പോവടാ നീയൊക്കെ നശിച്ചു പോവടാ നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നും രണ്ടും കേട്ടിട്ട് പിന്നെയും അവിടെ ഒരുത്തരം ഞെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ അപാര തൊലിക്കെട്ടി ആയിരിക്കണമല്ലോ ഇത്രയും പ്രാകി ഇത്രയും വെല്ലുവിളിച്ചു ഇതൊക്കെ 
Fight those who believe not in God, not in Allah. Ini Allah ul visusi kiat atau kejadian ni kan? Yudham je yang nama. Rendah tu perayaan. And the last days. Nanti antia dina til visusi kiat atau. Yang dah antia dina orang orang ni. Ini mupar korai pedi pichit orang orang kerja. Abang angan cie dina kau warka dina yudikin dina kau bumbu atau nak kau parni orang orang. Yang ni tempe pedi illa ni kita korai sah orang orang. Abang mai orang nenek kau orang. Abang raja pani beri orang orang nenek kau pani beri orang orang. Allah ul visusi kiat atau. Ini perayaan itu ayah, kari ini, anjir nalar ini, kita terkak pedi pitch tu ni pedi kini lolo. Ini rendah itu. Muna itu perayaan, nor hold that forbidden by Allah. Allahu nal ni sedih ke petak kariinggal, muper Allahu celah ni sedih cerita. Adu aniseri kaya tak kaya, ini kaya kudikyo, deri kyo kacina, awamar kulla muna itu perayaan. Nana itu perayaan, nor acknowledge Islam. Ini Islam ini anjiri kaya diri kaya. Ini tu pernah ni, ini ni ada kali. Even if they are people of book, itu reka pernah mana mesti ada kira tu. Ada Hindu kelak kurcuc, Jain mada karya kurcuc, Parisi kelak kurcuc, tu ala. Abi mana atre ala? Bendi mandal people of the book, Yahudan marin Christ tu abis ulupudum. Anggernya bishwasi kaya tu mandal. Koran juga macam jisia urut tenggelam mende anam. Tax urut tuan tenggelam ninggal urut dikendiri. Apa ini berapa macam sih? Yang dani dimmi gal de joli. Ita wujudin de sonda naatil, sonda naatil, ada akar macam sonda wa kita, awan, eda, ina jah awan de niyandra na terkiri, awan kahsi urut de randaam power ne pola jiwikan dora, ada humiliation ana. Serikim baranya wujudin, ina ano ende biatur urut keri wan nete, yenne adi citer, yenne phari kini urut talan noki ke, kita ana urut nalar, ina ana, adi batiam needga, manusiga ma iten di, ana beri angu walla ad Ini nanti apa yang dah nam. Orang Yahudi ni orang Kristiani ni, awalnya kolewan kaji ni, lagi pun awalnya manusia ni terjah dengan jaya. Awalnya ni dengan panah yang terang uti edukah, dah lalu uti edukah. Awalnya anggur diri yang betul, lagi nyut diri yang betul, lagi awalnya keyasan pergi. Anggernya sosta tak kira orang bawa sahaja. Celah orang itu tuhun. Oh, ini ni kalau nalar tu mari kena dahir nu. Celah orang itu tuhun mari kena dahir ni lah tu beri ni hendel buat. Nasib ini hendel beri. Islam angin swigiri cekam. Anggar pogac c porata kena urip pravana dah ingurane dina tu kundo urip. Apa iya spirit inda dah nyer pravartana dana. Yediri dene manusia ne provokega, abre abre insultega, abre angkramikega. Yende tendi ana abre ta melila adi batiam nederga. Jan urip pointi kudu paranda waklani. Ind jihad endu parai nado golijem patun dendu kundo lla. I peribadi kulo matra wan. Okay, i anengal pola anatum nak parai nado sambo nu illa de. Nampulai ini kadang korang banyak orang tok kita kerja tu, orang tu orang yang patu aku bawa ni tu, pawa orang la beri bakti, mana inna tu jihad orang orang. Pandu orang ni, Muhammad orang ni, ni inna tu beri putih bawa ni tu, orang muper itu orang orang bawa ni tu, kulit tu orang itu. Orang yang ekor agul orang nak pernah orang ekor beri orang pernah orang muper bawa ni kerana orang ni dia. Ibu ni, yang mana tu tu lantai orang, pada kalau mort itu banyak orang sambo orang cinti kerana tiri muslim orang. Awal kali ye kan aswas lantai orang. Anda nama lagi ni wang lagu untuk ke macam macam orang orang dah beli lagu ke ingin ada apa tu sah bici, awak nak kira mana pedak ke ni level ke yang kari ke yang, jiwa ni mesti kudis je, aja ke ceder kalau mandai. Paksah ini dengan yang praktikal kundo betul. Ini dengan yang perisibat atau yudhwa itu orang orang mana, aman aman dah nanti terang terang orang orang sangat itu orang. Aman itu orang terang terang orang orang sangat itu orang. Aman itu orang terang terang orang orang sangat itu orang. Aman itu orang terang terang orang orang sangat itu orang. Aman itu orang terang terang orang orang sangat itu orang. Aman itu orang terang terang orang orang sangat itu orang. Aman itu orang terang terang orang orang sangat itu orang. Aman itu orang terang terang orang orang sangat itu orang. Aman itu orang terang terang orang Orang suatu, eh, orang mai kene orang ni nindu kanda, Quran, Bhagavad Gita, Bible nak kaparnyo kanda, adu itu nak kaparnyo kanda, macam madanggalai angshebi cium, utam baranyo, awal orang mail nanda ana Islam fanger sambo ana tu parayum bol, sare orang saudara, eh, orang saudara Muslim nunda agan suga kanda lo, ha, adu orang nan mera suga ana. Ah, suka warna, ya mama guru sahib, wari kori, amnat tak kalah gat tetil kudut tu. Ada kereta ni mana pun, yang tu ris sendosham. Padri mar, padri mar, ni anggade, ni anggade sahib topi keno, o abah pasru mar topi keno, swami mar topi keno, o ye wala noki an, le kandil le, ni anggal ingina, ni anggal macul le ingina, madi batya ni eri, abre tol pichur, yang tu ris sugam. Anggal sugit sugit ciri na wkti gal. Ini suka mati dengan ini suka tiada perhatian dan suka tiada yang nikmati. Suka mangan di itu, dukkha mai mari yang nolak. Ipin dengan anak Akbar Sahib ini kahana nila. 
അക്ബർ സാഹിബ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഹമ്മദീസ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിച്ചടിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കിനും പലർക്കും മനസ്സിലായി ഇത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് മാത്രം കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ഇങ്ങോട്ടും കൂടി വാങ്ങാനുള്ളതാണ് പലിശ സഹിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്മായിലിനെ പോലുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി അവർ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോകല്ലേ എം സി നാസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ട സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റമാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സംവാദങ്ങളും ഈ ഡിബേറ്റ് വെല്ലുവിളികൾ പോലും ജിഹാദിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് അത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന എം സി എ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ നല്ല മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആദരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആദരവ് വേണേൽ കൊടുക്കാം സമാധാനത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആദരവ് കൊടുക്കാം എന്താണെങ്കിലും എം എം അക്ബർ സമൃദ്ധമായിട്ട് വയറ് നിറച്ചിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കിയിരുന്ന ആ കാലം കഴിഞ്ഞു അക്ബർ വളരെ പരിശീലനാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ രംഗത്തില്ല മദിനി ആപ്ടോ കവറേജ് ഏരിയയിലാണ് ഇനി അബ്ദുൽ നാസറിനെ കൊണ്ട് എന്ത് 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 സാധിക്കാനാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ച് കണക്കിയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവർക്കൊന്നും പറ്റാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇവർക്കൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്കുണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ള ഇസ്മായിലാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മായിൽ ബ്രദറിന്റെ ചങ്കൂറ്റത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇവരാരും രംഗത്തില്ലാതിരുന്നിട്ടും എല്ലാവരും മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ ഇസ്മായിൽ റെഡിയാകുന്നതിലോ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉമ്രിൽ കൈസിന്റെ കവിത പറഞ്ഞ അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്രിൽ കൈസിന്റെ കവിത മൊത്തത്തിൽ വായിക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല നീണ്ടൊരു കവിതയാണ് അതിലൊരു കുറച്ച് വരികൾ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുനരുദ്ധാന നാൾ ഇതാ അടുത്തെത്തി ചന്ദ്രം പിളർന്നു സൂറ അമ്പത്തിനാലിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ അവൻ വാളെടുത്തു അതിനെ അറുത്തു എന്നുള്ള വരി സൂറ അമ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നിലും കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ട വൈക്കോൽ ചണ്ടി പോലെയായി തീർന്നു ഇതങ്ങനെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഖുറാൻ ഒരു കോപ്പി അടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൈസ്തവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യൻ മത സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ യഹൂദ മത സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് കോപ്പി അടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ പലതും തെറ്റായ വിവരങ്ങളായിരുന്നു ഏറെക്കുറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നല്ലത് കിട്ടി അതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇഞ്ച പരുവത്തിലാക്കി ഖുറാനിൽ അടിച്ചു വിട്ടേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ലഭിച്ച ആ വെളിപ്പാട് പലതും അത് ജിബ്രിയിൽ വന്ന് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് തിരി പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി നിങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടോ തിരി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാനുഷിക വെളിപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഉമറ് ഉമർ ഒരു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ജൂതരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മന്ദിരത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടി അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്നു അന്നേരം ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് അവരിങ്ങനെ സംഭാഷിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാളില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ആണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ മതത്തെ സംശയത്തോടെ കാണുന്നതുകൊണ്ടുമല്ല നേരെ മറിച്ച് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു മലക്കുകളിൽ ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സുഹൃത്തായി അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് വരാറുള്ളത് ഉമർ പറഞ്ഞു ജിബ്രിയില് ജിബ്രിയിലാണ് വരാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറയാതെ ഞങ്ങളെ ശത്രു ആണ് കണ്ടോ പിശാജാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതെന്നുള്ളത് അന്നത്തെ യഹൂദന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ പിശാജിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് മുഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത് കഴുത്തെ പിടിച്ച് ഞെരിച്ചിട്ട് ഒരാള് വെളിപ്പാട് കൊടുത്താൽ അത് എന്തൊരു വെളിപ്പാടാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ തന്നെ 
അങ്ങനെ മാനുഷിക പ്രചോദനത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടി പ്രചോദനത്താൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മാനുഷികമായ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വയബുദ്ധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ മറ്റു പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയ കുറച്ച് വിവരങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പുസ്തകമാണ് ഖുറാൻ ഈ ഖുറാനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ ഈ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കാതെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇമുറൽ കൈസിന്റെ കവിതകളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ ഇതിനെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കാതെ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കാതെ സത്യ ദൈവവും നിത്യ ജീവനുമായ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ വന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് തെറി പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഏതാനും ചില സഹോദരങ്ങൾ കൂടി സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബിജു ബ്രദർക്ക് എന്തോ പറ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനുശേഷം മോഹന ചാനലിലേക്ക് പോകാം ലീ ശിഷ്യന്ന് സംസാരിക്കാം ആ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ ഡിബേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിച്ചതോ എടുത്തതോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണമായ സമ്മതത്തോടെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ച ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല അങ്ങനെ എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോഴെല്ലാം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ട സാറിനോട് പറയാൻ ഒരു വൈക്കലഭ്യം കാരണം കൊടുത്തോട്ടത്തിന് എന്നെ പേടിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ഇതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സത്യത്തിൽ ഈ ഈ ഡിബേറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഈ വിഷയങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പാസ്റ്ററാണ് അപ്പം ബൈബിളിലെ കുറച്ച് കാര്യം കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആധികാരികമായി അറിയാവുന്ന ഉള്ള ഒരു ധാരണ എന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഫലിച്ചത് സംഭവിച്ചത് നേരെ തിരിച്ചു ഈ എക്സ്പാസ്റ്ററായ മനുഷ്യൻ ഒരു നാള് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിനെ കണ്ട് പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് ബാഹ്യമായ സമ്മർദ്ദം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വരട്ടെ ഞാൻ ഇനി ഇനി മുഖാമുഖം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കണ്ട് ഇതുവരെ ഫോണിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ മുഖാമുഖം കണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിന്മാറി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ചേതോ വികാരം എന്താണ് എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാം ഇത്രയും കൂടെ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഏഹ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം എനിക്ക് ഏഹ് ഉറപ്പില്ല ഇപ്പൊ അത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കോട്ടയം ജില്ല കോട്ടയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ല വെക്കാം അപ്പൊ അവസാനമായി രണ്ട് ജില്ല പറഞ്ഞു ഒന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയും ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയും പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു വേണ്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എവിടെ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഉറച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിയമാവലിയും അത് ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് വിഷയം ആ വിഷയം ഐ ബി ടി മീഡിയ അംഗീകരിക്കുകയും അവസാനം ഐ ബി ടി മീഡിയ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ നിയമാവലിയും അതിന്റെ ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം ചോദിച്ചു സിജോ അത് നന്നായിട്ട് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടു അതും അദ്ദേഹത്തിന് വായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ പിന്നിലെ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഏതോ ഒരു ഒരു ശക്തി ഒരു ഇസ്ലാമിക ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സംവാദം തിരുവനന്തപുരത്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യും അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അതെ അതെ നമ്മുടെ ബിജു ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കോട്ടയത്ത് അങ്ങനെ നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത
ഒക്കെ പ്രതിവാദം പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ആ ജിബ്രീലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഒരു പക്ഷെ ജിബ്രീലായിരിക്കാം അബ്ദുൾ എം സിയെ പേടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന ജിബ്രീലെ എം സിയുടെ കഴുത്തിലെങ്ങാനെ പിടിച്ച് നിൽക്കി അദ്ദേഹത്തെ പുറകോട്ട് വലിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ജിബ്രീൽ വന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യഹൂദന്മാർ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ശത്രു അത് ജിബ്രീലിനെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് വലിച്ച് നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അത് നമുക്ക് പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയേക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്താണെങ്കിലും ഇനി നമ്മുടെ എം സി അല്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഒരുമിച്ചു വന്നാലും ആ സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു മോഹനച്ചായം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ ആ മുഖത്തിനൊന്നും ഇപ്പോൾ മുതിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സാധാരണ ഈ ഞാൻ ഞാനൊരു ഞാൻ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു സാധനം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോയി നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അതേ അതേ പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മനസ്സിലാക്കി അതിനേക്കായി ബെറ്റർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് അതിൻ്റെ കുറവുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനേക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഒന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഈ ഈ എം എം അക്ബർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എം സി നാസർ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ തുടങ്ങിയവർക്ക് പറ്റിയത് അവരെന്തോ ഒരു ആക്കത്തിനെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ചാടി അവസാനം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതാണ് സത്യം ഇതാണ് ശരി എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അതിനകത്ത് ചിന്തിച്ച് പെട്ടു പെട്ടുപോയത് പക്ഷെ അത് ശരിയാണെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ മറ്റ് കണ്ണിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും വിമർശിക്കുകയും മറ്റ് പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും ഇത്ര മോശമായ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഈ എം സി നാസർ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഏതോ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ശരിയായ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ബൈബിൾ എന്താണ് ബൈബിളിൻ്റെ പിന്നെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അല്പമെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്തോ ഒരു നാമധേയ ക്രിസ്ത്യാനി ആയി ജീവിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വാദഗതികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരികയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അബ്ദുൽ നാസറും അതിന് വിചാരിച്ച രീതിയിലല്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയൊക്കെ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളും നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് ചർച്ചകളും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സിലാക്കലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഓളി ഓടി ഒളിച്ച് നടക്കുന്നത് ഈ അബ്ദുൽ നാസർ മദനി അബ്ദുൽ നാസർ മാത്രമല്ല ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ പണ്ഡിതന്മാരായ സക്കീർ നായക്കൊക്കെ പാള മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ബൈബിളിൻ്റെ മുന്നിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനൊന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായി ആ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഈ ഗുണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ആ അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തെക്കാൾ കവച്ചു വെക്കുന്നതാണ് എന്ന് ധൈര്യമായി വന്ന് പബ്ലിക്കായിട്ട് വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അവർക്കുണ്ടായേനെ പക്ഷേ ഇത് തെറ്റിപ്പോയി ഇത് സാധാരണ വചനമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ ഈ അബ്ദുൽ നാസർ എന്നോടൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ
നമുക്ക് ഒരു നിത്യജീവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിത്യജീവനുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി കഴുത്തു പോയാലും ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് എനിക്കൊരു നിത്യജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും തീർച്ചയായും ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒക്കെ ആ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു തന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ 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 ആ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് ജബ്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലക്കാണെന്ന ഒരു വാദമാണ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളും പണ്ഡിതന്മാരും പുലർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ ജബ്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതായി കണ്ടതായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നതല്ലാതെ രണ്ടാമത് ഒരു സാക്ഷി ഇല്ലേയില്ല എന്നാൽ പിശാജ് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നത് കണ്ടതായ രണ്ടാം സാക്ഷിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഏതിനാണ് ബലമുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹദീസ് വായിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒരു വസ്തുത രണ്ടു പേര് കണ്ടെങ്കിൽ അതിനല്ലേ ആധികാരിത വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പറയുക അതെങ്ങനെ സ്വീകാര്യമാകുന്നത് അപ്പൊ ജിബ്രിയിൽ മലക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടാമത് ഒരു സാക്ഷി ഇല്ലേ ഇല്ല ആ സാധനത്തെ രണ്ടാമതൊരു വ്യക്തി കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പിശാജ് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നതിന് രണ്ടാമത് സാക്ഷിയുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം റഹിഹായ മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് അസ്വദുബിനു കൈസിൽ നിന്ന് ജന്തബിനു സുഭയാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു പ്രവാചകന് രോഗം ബാധിച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ രാത്രി അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നിന്റെ പിശാജ് നിന്നെ കൈവെടിഞ്ഞതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ രാത്രികളായി അവൻ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നതായി ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് രാത്രി കഴി രാത്രികളിൽ ഒഴികെ നിന്റെ അടുത്ത് പിശാജ് വന്ന് ഞാൻ കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ജബിരിലെ കുറിച്ചില്ല ഇനി നിങ്ങൾ പറയും മുഹമ്മദ് എടുത്ത് വന്ന ആരാണ് അത് സാത്താൻ തന്നെ മറ്റൊരു കഥീസും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പ്രവാചക പത്നി ഐശ്യയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടോ പിശാജ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ അതെ എങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായി മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക മലക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതല്ലാതെ രണ്ടാമതൊരു സാക്ഷിയില്ല എന്നാൽ താത്താൻ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതായി കണ്ട സാക്ഷിയുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് വിശ്വാസയോഗ്യം താത്താൻ വന്നത് കണ്ടെന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് ആധികാരികം അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ സന്ദർശിച്ചതും മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചതും താത്താൻ തന്നെ എന്ന് ഇവരുടെ മതഗ്രന്ഥം അത് സഹീഹായ ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കെ അത് തന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ചക്കോപാസ്റ്റോടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിൽ വന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് യാതൊരു പിടിയില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ തെളിവേ ഉള്ളൂ ഇത് ജിബ്രീലിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ജിബ്രീൽ കഴുത്തെ പിടിച്ച് ഞെക്കുന്നു കഴുത്തെ പിടിച്ച് ഞെക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വിഷയം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തവരിയും ഇബിനു ഇഷാമും നമ്മുടെ സഹീഹായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളും പറയുന്നത് പ്രകാരം പല കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നിലും പക്ഷേ മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു പലവട്ടം അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഒരു വെളിപ്പാട് അത് സത്യ വെളിപ്പാടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എന്തിന് ശ്രമിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം പിശാജ് തന്നെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് 
അത് മാത്രമല്ല ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ശ്രമിച്ച പറയുന്നത് ശ്രമിച്ച യഹൂദന്മാര് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചത് അവരെന്താ പറയുന്നേ അത് പിശാജാണ് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നത് പിശാജാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിൽ വന്നത് പിശാജാണ് പിശാജിൽ നിന്നുള്ള വെളിപ്പാടാണ് മുഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ മീരാനും ആ പിശാജിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാനാണ് ദൈവപുത്രൻ ലോകത്തിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രനെ ദൈവപുത്രന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന സത്യ വെളിച്ചത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ട് അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ താങ്കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ലീ സിസ്റ്റം ചിജോ ബ്രദറും കൂടി സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം സഹോദരന്മാർക്കും പാസ്റ്റർമാർക്കും എന്ന കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വളരെ വേഗം പറഞ്ഞു തീർക്കാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് രണ്ടു വർഷം എക്സാക്ട്ലി ആയിട്ടില്ല നവംബറിലാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ നവംബറിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോഴുള്ള റൂമുകളും ഇപ്പോഴുള്ള റൂമുകളും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തുമ്പോൾ ഒരു അതിശയമാണ് തോന്നുന്നത് അന്ന് എത്ര മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക സ്ഥിതികളുടെ റൂമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മഷിയിട്ട് നോക്കിയാ കാണാനില്ല അല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഉദിച്ചു വന്നാൽ അതില് വളരെ ആളുകൾ കയറുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി അബ്ദുൽ നാസറും അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആരും പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്കത് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല ആശയം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ആശയം ഇല്ലാത്തത് അവരുടെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്കുന്ന മതത്തിൽ ആശയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ഉത്തരം കൂട്ടുമ്പോൾ തെരി പറയാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ആരും അത് പറഞ്ഞില്ല പലപ്പോഴും അവരുടെ റൂമുകളിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാനൊരു ചോദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവും അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ എന്നെ തെരി പറയാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ എം സി നാസർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ല ചർച്ച ഒരിക്കലും നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോണ്ട് സാധ്യമല്ല സാധ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് തെറി പറഞ്ഞ് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് നടത്തി സ്ത്രീകളെ അവമാനിച്ചു വിടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതി ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പൊതുവെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവത്തിൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പത്തിരുപത് നുണകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടു നുണയാണ് ബൈബിൾ കൈകടത്തപ്പെട്ടു എന്നതും മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോനതി എന്നതും ഈ മാനവരിൽ മഹോന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം പോലും പറയാൻ ഇപ്പൊ താഴെ ഇസ്മായിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഓരോ റൂമുകളിലും എത്രയോ തവണയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ മാനവരിൽ മഹോന്നതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഭൂലോക നുണയായിട്ട് ഈ മാനവരിൽ മഹോന്നതി എന്ന് ഒരൊറ്റ ആൾ ഇപ്പൊ പറയാത്ത രീതിയിൽ ആ നുണ അങ്ങ് കെട്ടടങ്ങി അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ബൈബിൾ കടയിൽ കടത്തപ്പെട്ടു ബൈബിൾ കൈ കടത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു നുണ കുടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് സംവാദത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ബൈബിളിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ബൈബിൾ ദൈവികമാണോ മാനുഷികമാണോ കൈ കടത്തപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് കൈ കടത്താത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സംവദിക്കാം കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് കൈ കടത്തത് കൈ കടത്തിയത് കൈ കടത്താത്ത അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരവുമില്ല അപ്പൊ ബൈബിൾ കൈ കടത്തപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാർ വന്നാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ജിബ്രിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിൾ കൈ കടത്തപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചു പെറുക്കി പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറയുക ഇത്ര ശതമാനം ദൈവികം ഇത്ര ശതമാനം മാനു
അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചർച്ച എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാകില്ല അതിൽ മഹോന്നതിനുമല്ല ബൈബിൾ ദൈവികമല്ല എന്ത് ബൈബിൾ കൈകടത്തിയതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഖുറാനെ നിലനിൽപ്പേയില്ല കാരണം ഇസ്രായേൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും ഖുറാനില്ല യാക്കോ ബാരാണെന്ന് ഖുറാനില്ല ഇസ്മായേൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഖുറാനില്ല ജിബ്രീൽ എന്ന വാക്ക് പോലും ഖുറാനില്ല അത് പിന്നീടെല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട സാധനങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈകടത്തപ്പെട്ട സാധനം ഖുറാൻ ആണോ ബൈബിൾ ആണോ എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുന്നവർക്കറിയാം ബൈബിളിൽ ബ്രാക്കറ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഖുറാനിൽ മുട്ടിന് മുട്ടിന് സെന്റൻസ് ഈ സെന്റൻസിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആശയം വ്യക്തമല്ല അപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സമാധത്തിന് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന റൂമുകൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പൂട്ടി പാസ്റ്റർ പാടിയ പാട്ടിൽ പോലെ നിങ്ങളെല്ലാം കാട് കയറി ഒളിച്ചിരിച്ച് വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ഭയന്നു പോകും ഇത് ആരടാ നമ്മളെ എവിടെ പിടിക്കാൻ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാട്ടിൽ അന്യോന്യം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഭയന്നു പോകും ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്താതിരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുമ്പ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുരു ബ്രദർ പാത്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രക്ഷ ഒരുവനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനേകം ഗുരുക്കന്മാർ ഈ ലോകത്ത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുത്തിന് പോലും രക്ഷകൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി വൺ സേവിയർ ആ സേവിയർ ഗേവ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് ഫോർ യു ആൻഡ് മീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് വേണ്ടിയും സ്വന്തം ജീവനെ കൊടുത്ത ആ രക്ഷകൻ അവനിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ വേറെ ഒരുവനിലും രക്ഷയില്ല ഈ സൂര്യന് കീഴിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു നാമം യേശു എന്ന നാമം അവന്റേക്ക് ഓടൂ അവിടെ ചെന്ന് ആ മുട്ടുകുത്തി അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല അമീൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അതോടെ ചുരുക്കുന്നു സമയം തന്നെ നന്ദി പാട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ കേറിച്ചത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യ സംവാദത്തെ ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കണം ഇപ്പൊ നടക്കണം ഇപ്പൊ നടക്കണം എന്ന് പറയല്ലാതെ ഇത് നടക്കുന്നില്ല ഐ ബി ടി ആയാലും സാക്ഷി ആയാലും എല്ലാം തയ്യാറാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ദാവാക്കാര് ഡിബേറ്റ് നടത്താം പിന്നെ നിയമാവലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലാതെ അവിടം വരെ പോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എം സി സാഹസനോട് സാഹിബ് സംസാരിച്ചായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന പ്രശ്നം എന്തുവാ സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഐ ബി ടി ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാം കള്ളമാണ് ഇതൊന്നും അല്ല വാസ്തവം ഞാൻ ചെന്നപ്പം പുള്ളി ഇവിടുത്തെ ഈ ഇവിടുത്തെ കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ പുള്ളി പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സംസാരിച്ചു ഐ ബി ടി പറഞ്ഞൊക്കെ കള്ളമാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി തയ്യാറാണ് പുള്ളി ഒളിച്ചും പാർട്ടി ഇരിക്കുവല്ല പുള്ളി റെഡി റെഡി ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ അപ്പം എം എം അക്ബറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എം എം അക്ബർ പേടിച്ചിരിക്കുന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാക്ഷിയും സാക്ഷി പലവട്ടം മെയില് ത്രൂ ത്രൂ മെയിലും പോസ്റ്റിലായിട്ടും നേരിട്ടും പോയി സംവാദത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് എം എം അക്ബർ വന്നില്ല അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ സാക്ഷി പറയുന്ന കള്ളമാണ് സാക്ഷിയൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരു പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനോട് ബഹളം വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാക്ഷിയുടെ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്ന കേട്ടാണ് അപ്പം അതൊക്കെ കള്ളമാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് എം എം അക്ബറും പാത്തിരിപ്പില്ല പുള്ളിയും പാത്തിരിപ്പില്ല എന്നാ പുള്ളി പറയുന്ന അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സംവാദം നടത്തും എന്ന് കാണാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഇതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംവാദം ചെയ്യാൻ വരാത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി എന്നെ പിടിച്ച് താഴെ ഇട്ടു ഞാൻ ഈ സംവാദം എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണം എന്ന് എന്റെ ഈ എലിയവന്റെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്നാണ് പക്ഷെ എം സി നാസർ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ പേടിച്ചിരിക്കുകയാ
ഈ ചരിത്രം ഒന്നും അതിന് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നേക്കുന്ന കാര്യം ബിജു തിരുവല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബിജു തിരുവല്ലയോട് അബ്ദുൽ നാസർ മീരാനാണ് സംവാദ വെല്ലുവിളി നടത്തിയത് നമ്മൾ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചത് സംവാദ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഡേറ്റും ഞാൻ കൈമാറി ബിജു തിരുവല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് റിപ്ലൈ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് ഐ ബി ടി മീഡിയ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് അബ്ദുൽ നാസർ മീരാന് അതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംവാദത്തിന് പറ്റുമെങ്കിൽ സംഭവ പ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാമെന്ന് ബിജു തിരുവല്ല ഓൾറെഡി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം സൈലന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരുന്നിട്ട് എഫ് ബിയിൽ ഐ ബി ടിക്ക് എതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റുകൾ തുടർമാനം ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ റൂം ഇട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വന്ന് റൂം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം തമാശയാണ് അതിന് ആർജവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംവാദത്തിന് പോലെ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് ഇതൊരു പബ്ലിക് റൂം ആണല്ലോ ഈ പബ്ലിക് റൂമിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നു സംവാദത്തിന് വില്ലിംഗ് ആണ് അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ അക്ബറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇനി അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇനി മീരാൻ ഒഴിവായിട്ട് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും ആണ് വന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച അതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അനിൽ പറഞ്ഞോ വോയിസ് കേട്ടാവുന്നു എം സി നാസർ സാഹിബിന് ശിക്ഷമാരൊക്കെ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓഫ് ആണ് അവർക്ക് കേറി തരാം കേറി വരാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് പേടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അയാൾ ഓഫ് ചെയ്തോട്ട് ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അവരാരും കയറി വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറി വന്നൊരു ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളോട് പറയൂ യെസ് ഓർ നോ അത് പറഞ്ഞേരേ വിജു തിരുവല്ലോട് പറഞ്ഞാലും മതി എം സിയുടെ ശിഷ്യന്മാരോ എം സി തന്നെയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ഹൗസ് ഈ ഈ ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് ഐ ബി ടി മീഡിയ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അനിൽ പാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുജീവ് ബ്രദറെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഗുരുജീവ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഗുരുജീവ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംവാദത്തെ കുറിച്ച് സംവാദ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് പൊത്തിൽ ഒളിച്ച എം സി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തത്വത്തിൽ ഇവരെല്ലാം ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇവരുടെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പതിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ഒളിവ് ലഭിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സൂറ എൺപത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനാലിൽ അള്ളാഹു എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് പതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാഹു പാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് പതിയിരിപ്പുകാരാ പതിയിരിപ്പുകാരനാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു പതിയിരിപ്പുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായിട്ടുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തെ സംവാദകര് പതിയിരിക്കുകയോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയോ മാളത്തിലിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ അള്ളാഹു പതിയിരിപ്പുകാരൻ എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മത സംവാദകരെ അറിയിക്കുന്നു ഇത് മനുഷ്യത്വത്തിനും ധാർമ്മികതയ്ക്കും ചേർന്ന ഒരു നിലപാടല്ല പതിയിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ചാക്കോ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് തക്ക സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് താഴെ ഒരു കമന്റ് ഒരു രസകരമായ കമന്റ് കണ്ടത് ഈ പള്ളികള് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഗോവിന്ദൻ മാഷ് പറഞ്ഞത് അത് എന്തിനാണ് ഗോവിന്ദൻ മാഷ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ഒരു സംശയമുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് മാഷിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ജോലി ഇസ്ലാമിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുക കാരണം മാഷ് വേറൊന്നും കാണുന്നില്ല ഈ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് ഇസ്ലാം പടിയിറങ്ങുന്ന
അതിലൊന്നും കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ സംവാദത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുക സ്ഥിരം കാണുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന കമൻ്റാണ് മൈക്കിളച്ചുകാട്ട് പറഞ്ഞ കഥയാണ് അത് ഞങ്ങളങ്ങ് പൊളിച്ചു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനെ മൈക്കിളച്ചുകാട്ടാണ് എന്തോ ഒരു ഗതികൾ അവിടെ നോക്കണം മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്ത് ഗുണം പറ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറെ നന്മകൾ സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത പറ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏക്കാതെ വന്നു മൈക്കിളച്ചുകാട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും അർത്ഥമില്ല അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മുടെ സംവാദ വിഷയമല്ല മൈക്കിളച്ചുകാട്ടല്ല ഇനി സാക്ഷാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ മുഹമ്മദ് വലിയൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈനബിനെ കെട്ടിയതും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വായിച്ചു കാണുകയല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ ഈ സംവാദ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം കഥകളല്ല കൊണ്ടുവരണ്ടേ അതുപോലെ സായിപ്പ് അവിടെ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടെ മുസ്ലിം പള്ളി വളരുന്നു ഇപ്പം ഇറാനിലൊക്കെ എത്രയോ പള്ളി പോകുന്നു അപ്പം ഇത് ഇറാനിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മുസ്ലിം പള്ളി ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സംവാദ പരാജയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ആശയപരാജയമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് സംവാദ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് സംവാദത്തിൻ്റെ വിജയവും പരാജയവും എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേദികളിലെ ചർച്ചയാണ് അത് ഇത് തട്ടുന്ന ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആ മതങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരിയും വേലിയേറ്റങ്ങളും വേലിയിറക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു സത്യം ആദ്യം പഠിക്കുക ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭരിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം കാലം ലോകത്തെ തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇസ്ലാം ആയിരം വർഷത്തോളം ഭരിച്ചു തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടതടവില്ലാതെ ഭരിക്കുകയും ക്രമാനുഗതമായ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി വേലിയേറ്റം ഇല്ലാത്ത ഗ്രോത്താണ് അങ്ങനെ വന്ന് ഇന്ത്യയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ഭരിച്ചു ഈ ഇസ്ലാം ഹിന്ദുയിസം പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഹിന്ദു ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൂർവകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെയും ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂകടം മുഴുവൻ ഭരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള സോറി മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള സമൂഹം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതുവല്ലോ ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഞ്ചാബ് അങ്ങ് പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടായ പാർട്ടി ഇന്ന് കേരളത്തിലേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഗോവിന്ദം മാഷി പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇനി ഗോവിന്ദം മാഷ് നിങ്ങളുടെ നബി ആയോന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ ഗോവിന്ദം മാഷ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കൃതികളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയാസ്പദമായ സംവാദമാണ് അതിന് തുനിയണം അല്ലാതെ അത്തരം കമൻറ്റുകളിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല പിന്നെ സായിപ്പ് മതം വിട്ടു സായിപ്പ് മതം സ്വീകരിച്ചു സായിപ്പ് മതം സ്വീകരിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആഹ്ലാദം കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സായിപ്പ് ഒരു ബൈബിള് കാണുന്നത് ഏ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് ഇത് ചെല്ലുന്നത് കേരള ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് അതിൻ്റെ എത്രയോ വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് സായിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തില്ല എന്നതിന് ആധാരമൊക്കെയല്ല ക്രൈസ്തവർ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ അനുഗാമികളായ ശ്രീഹന്മാർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം വന്ന അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഈ പിൻഗാമികൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ കണ്ടത് സമൂഹത്തെ കണ്ടത് ഇതിനെ ആധാരമാക്കി എടുത്തൊരു ദർശനമുണ്ട് ആ ദാർശനികമായ പദ്ധതിയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് വരുന്നത് അല്ല ആൽബലോറത്തല്ല അമേരിക്കയുടെ അംഗ ആയുധബലം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ പെട്രോഡോളറിൻ്റെ ആസ്തി കണ്ടോ ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല സംവാദത്തിന് വരണ്ടേ സംവാദത്തിന് വരുവാൻ വേണ്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായ ദൃഢതയാണ് അതുകൊണ്ട് വാ അല്ല ഇതൊക്കെ വെറും ബാലിശമാണ് അതിനൊരു കമൻറ്റ് ഇടുന്നു അതിനൊരു പ്രതി കമൻറ്റ് വേറെ ഇടുന്നു ഇതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല സാറേ അതുകൊണ്ട് മാന്യ മാന്യമായിട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ സംവാദിക്കുക ഇവിടെ ഈ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ആയിരുന്ന ഒരു അവസാനമെങ്കിലും സംവാദം എന്നൊന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ അപ്പൊ നിങ്ങളെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പദം എടുത്ത് കളയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയമായിട്ട് കാണുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ത്രാണി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം കേരളക്കരയിലല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ എവിടെയും ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടൊരു സംവാദം നടത്താൻ ത്രാണി ഉണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള ശേഷി നിങ്ങൾക്കില്ല അത്
നിങ്ങളുടെ അറിവ് കുറവൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതെനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അല്ല പാണ്ഡിത്യം ഉള്ളവരാ എന്ത് തർക്കം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഈ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസംഗരും ലീഗിന്റെ പ്രസംഗരെ എടുത്താൽ ലീഗിന്റെ പ്രസംഗരെ എത്രയോ നല്ല പ്രസംഗം കെ എം ഷാജി ഒന്നുമല്ല കെ എൻ എ കാദറും അവിടെ ഉള്ള നല്ല എത്രയോ നല്ല വീടുള്ളവരുണ്ട് ഫിറോസും ഒന്നുമല്ല പഴയ ആൾക്കാർ ടി എ മുഹമ്മദ് കബീറും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് യാതൊരു അപമതിപ്പും ഇല്ല നല്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അപ്പോ നല്ല വിധത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് തോന്നുന്നവരാ എന്തിനാ നമ്മൾ ഞാനേറെ വിമർശിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഫാസൽ കബൂർ പോലെ സ്കോളറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെ ഞാൻ വില വളർച്ച കാണൂല തന്നെയല്ല ഈ ഒരു വിജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ഒരുവൻ എടുക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടിനെ വില മതിച്ച പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് പണ്ഡിതം വന്നാലും ഇസ്ലാമികമാണ് വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടാനാണെങ്കിൽ അതിന് സപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദീസ് ആണെങ്കിൽ അത് അത് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ തോറ്റു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തോറ്റു സംവാദത്തിന്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വിച വിചിന്തനത്തിന്റെ ആധാരകൃതി ഇതാകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തോറ്റു ഫസ്റ്റിലി അത് തോറ്റു കഴിഞ്ഞു അവിടമേ തോറ്റു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും സെക്കൻഡ്ലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ചർച്ചാവേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രമുഖൻ മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇളിഫ്യരായി കഴിഞ്ഞു തോവിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടം ഇളിഫ്യരായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് രണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ സ്വയം തീർന്നു മൂന്നാമത് റിബട്ടൽ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടേണ്ടി വരും അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറ്റാത്ത പണിക്ക് ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് എം സി തീരുമാനിച്ചു കാണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും പറ്റാത്ത പണിക്ക് ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും അതായിരിക്കും വാസ്തുത ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അതിനാവാനാണ് സാധ്യത അൽഫാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന് ഇനി ഒരു ദാവാ പ്രവർത്തകനും ത്രാണയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എം സി അത് തെളിയിച്ചാലും പിന്നെ ആ ചാക്കപ്പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതിനോട് ചേർന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അള്ളാഹു പതിയിരിപ്പുകാരനായ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ മാളത്തിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കാതെ ഒളിച്ചിരിക്കാതെ ഒളിച്ചും പാത്തും പോസ്റ്റിട്ട് കളിക്കാതെ സംവാദത്തിനായിട്ട് നേർക്ക് നേരെ സംവാദത്തിനായിട്ട് വരിക ഞങ്ങൾ അതിന് സന്നദ്ധരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാജു പാസ്റ്റർ ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞാല് താങ്ക് യു നമുക്ക് ഈ സമയം ഒരു പ്രേയർ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്രേയർ അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ പോയത് ഓക്കെ സമയത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു യൂട്യൂബ് മെസ്സേജിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ കേട്ട ഒരു മെസ്സേജ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് പുതിയ നിയമം പൊളിച്ചടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം യൂട്യൂബില് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ചർച്ചകളിലൂടെ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ പൊളിച്ചടക്കുന്നു അബ്ദുൽ നാസർ അബ്ദുൾ എം സി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ യൂട്യൂബ് മെസ്സേജ് മുഴുവൻ കേട്ടു കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ട് വല്യപ്പ പുതിയ നിയമം പൊളിച്ചടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജ് അതിന് ഇടുവാനിടയായി തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്ക് അതൊരു വല്ലാത്ത ഖേദമായി ഞാൻ വിചാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പ്രായമായി ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഇതിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒത്തിരി പ്രായമുള്ള ഒരാളല്ലേ പുതിയ നിയമം പൊളിച്ചടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒത്തിരി പ്രായമായതുകൊണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കൂല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പം പിന്നീടും ചില സംവാദങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ബാല്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഇറക്കിയ ഒരു യൂട്യൂബ് മെസ്സേജ് അന്ന് ഞാനും യൂട്യൂബിലൊക്കെ അല്പം മെസ്സേജ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വലിയപ്പ പുതിയ നിയമം പൊളിച്ചടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തതിൽ
കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം പൊളിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ത്രിയേകത്വം പൊളിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ദൈവവചനത്തിന്റെ കാതലായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പൊളിച്ചടക്കാൻ ശ്രീ മുഹമ്മദ് പോലും ശ്രമിച്ചു പിന്നെ അക്ബർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയോ അവരുടെ മഹാരഥന്മാർ അവരെല്ലാം പേ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് ഈ ശ്രീ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടോ അതിനുള്ളൊരു ബാല്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പൊക്കോട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ദൈവവചനം അത് നിലനിൽക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വചനം അതിനെ പൊളിച്ചടക്കാൻ പോയിട്ട് തകർക്കുവാനോ അതിന് എത്രയോ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചു ഇന്നും അതിന്റെ സത്യങ്ങൾ ത്രിയേകത്വമായാലും ക്രൂശമരണമായാലും കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പായാലും പാപമോചനമായാലും ക്രൂശിലെ ചിന്തിയ രക്തമായാലും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ രക്തത്തിന്റെ പാവനതയായാലും അതെല്ലാം എന്നും തല ഉയർത്തി നെഞ്ചുയർത്തി നിലനിൽക്കും ആ നമ്മുടെ എം സി ഒക്കെ ശ്രീ അനിൽ സാറിനോടൊക്കെ പോരാടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അനിൽ സാറിനൊന്നും പറ്റിയ ഒരു സംവാദകൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം എന്നെനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ തോന്നലായിരിക്കും കേട്ടോ വന്നോട്ടെ ചർച്ചയൊക്കെ നടന്നോട്ടെ അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സംവാദ ശക്തി ശേഷി ആ ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ചർച്ചയൊക്കെ നടന്നോട്ടെ എന്നാലും നമ്മുടെ തിരുവചനങ്ങൾ അത് ശക്തിയോടെ എന്നു എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും ഐ ബി ടി മുന്നോട്ട് പോക്കോട്ടെ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സമയം അനുവദിച്ചിന് നന്ദി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാജി പാസ്റ്റർ ക്രൈസ്തവർ ഒരിക്കലും സംവാദങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ കാലത്തും സംവാദങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് യേശു കർത്താവ് അത്തരത്തിൽ സംവദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ധന്യനായ പൗലൂസ് ലീഹയും മറ്റ അപ്പോസ്തലന്മാരും അത്തരത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങളെ വീരോടെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ആശയപ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ ക്രൈസ്തവർ ഒരു കാലത്തും അമാന്തിച്ചിട്ടില്ല സഭാപിതാക്കന്മാർ കൃത്യമായ സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ എളിയവരായ ഞങ്ങളും സംവാദങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല അത് ക്രൈസ് അത് അത് നാസ്തികരോടാകട്ടെ അത് ഇസ്ലാമികരോടാകട്ടെ അത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികളായി വാദികളോടായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവരോടായിക്കോട്ടെ അത് ഓൺലൈൻ സംവാദങ്ങളാണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ സംവാദങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിന് ഒരുക്കമാണ് സംവാദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് കാരണം ആശയ കൈമാറ്റം നടക്കണം സംവാദങ്ങൾ നടക്കണം ചർച്ചകൾ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം എം സി അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രായ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാം അദ്ദേഹം ഒരു നേരത്തെ ആ ക്രൈസ്തവനായിരുന്നു എന്നും കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന സത്യ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ മതം വിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മതം വിട്ടുകൊണ്ട് ഖുറാൻ വിട്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിങ്ങിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ഞങ്ങൾ സ്നേഹബുദ്ധിയ നിങ്ങളോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം സ്നേഹത്തിന്റെ ആശയമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം ഇന്നും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുവാനുള്ള കാരണം അത് സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും ഖുറാനും കഴിയാത്തൊരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് കണ്ണുമുട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു മനപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം ബൈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിയൊരു പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് ക്രൈ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് മാറ്റത്തിലേക്കാണ് ക്രൈസ്തവത എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗം അത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സന്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കാനുള്ള കാരണം അതിന് വടി വെട്ടി വഴി ഒരുക്കത്തുന്ന അക്ബറിനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി ആ ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ എന്നുള്ളതുമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ആളുകളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അതുപോലെ ഖുറാനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും ഖുറാനും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ
അത് ഈ പ്രായോഗികമാക്കിയാൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ നിസ്തുല്യമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ക്രിസ്തു യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ നമ്മെ നിത്യ നരകത്തിൽ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിത്യനാശത്തിൽ നിന്ന് നിത്യ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല നിത്യജീവന്റെ സ്രോതസ്സായ നിത്യജീവന്റെ ഉറവയായ ഉറവിടമായ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തവ പ്രതിവാദം അതൊരു ആശയ പ്രതിവാദമാണ് അത് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിവാദമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിവാദമാണ് അത് സ്നേഹത്തിലായിരിക്കണം സൗമ്യതയിലായിരിക്കണം ഏറ്റവും ഭംഗിയോടെ ആയിരിക്കണം ഭംഗിയോടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ ലിമിറ്റുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരികളായിട്ട് ഈ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ജയത്തോടെ നടത്തുവാൻ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അത് പീഡനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് സായുധ സമരങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സംവാദങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹെരസികളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫിലോസഫി അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ക്രിസ്തു മാർഗം ശോഭയോടെ നിൽക്കുകയാണ് ആളുകളെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകളെ മനപരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെക്കാളും പ്രസക്തി ഇന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ റൂം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു താഴെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ ചർച്ചകൾ നയിച്ച അനിൽ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഗുരുജിയോ ബ്രദർ ഉണ്ട് മറ്റ് സത്യ ബ്രദർ ഉണ്ട് മറ്റ് എ ടി ബ്രദർ ഉണ്ട് വിജു തിരുവല്ല പാസ്റ്റർ വന്നു യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ വന്നു ബോണ്ട് ബ്രദർ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു താഴെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ട ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സദസ്സിന് എന്നേക്കാൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചവരെക്കാൾ അറിവും വിവരവും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നന്നായി വിലയിരുത്തുക ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ ഈ ഈ ചർച്ച അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ കാണണം റീപ്ലൈ കാണണം ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ദൈവം നമ